en breves instantes comienza un nuevo capítulo de La Leona TV. En breves instantes comienza un nuevo capítulo de la Leona TV. Atentos, atentos que ya comenzamos en breves instantes la Leona TV, el programa de todos los cirqueros. En breve instante comenzamos un capítulo más de la Leona TV. Javier Puyredón. Javier Puyredón, para él, muchas gracias. Para la 
Javier Escala, que estuvo en el cumpleaños también. Muchos saludos para este. Oh. Para Sergio Parada. Checho, Checho Chico, para ti, mucho cariño. Cumpleaños pasado, pero nos vamos con los cumpleaños actuales. Hoy, hoy, lo que vale, a ver qué es lo que está pasando hoy. Hoy está de cumpleaños en la Argentina, un gran amigo de nosotros, de la familia López. Hoy viene su hermano, viene Fabián. Viene, hoy está de cumpleaños Sebastián López, con mucho cariño desde Santiago de Chile. El saludo para Argentina, para Sebastián López. ¡Vamos, eso! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Oh! Y la música no viene nunca. ¿Qué pasó, señor Barquillo? Por Estamos favor, compartiendo el enlace. Estamos, Estamos compartiendo la transmisión. El día y también tenemos, no podía estar ausente, un maluenda en los cumpleaños. Son tanto que todos los días hay un camaruenda de cumpleaños. La Sarita Maluenda. Sarita Maluenda ¡Saludos, está amigo! de cumpleaños. Un saludo cariñoso para mi sobrina, Sarita Maluenda. Y a tu fiesta hemos llegado. Ahí está. Con ese ánimo del barquillo. Con ese año, claro. Cumpleaños, cumpleaños, vamos. Feliz cumpleaños para el Sebastián López, para la Sarita Maluenda, para la Natalia Gazawi. Javier Puigredón, para la Javier Escala, para el Sergio Parada, para el Checho Chico, muchas felicidades, para todos ustedes, muchas felicidades, y nos vamos con las principales noticias antes de comenzar eh, todo el programa que le traemos hoy, hoy le traemos un espectacular programa, traemos a Emilio Gajardo Palita, Palita va a estar con nosotros, ya está listo, ya lo está esperando en Puente Alto, se nos viene el padre Marcelo Catil, el, pa el payaso Zanahoria, el payaso Zanahoria desde Viña del Mar, el capellán de los circos chilenos. Y un gran amigo del circo chileno, Fabián López, un gremialista total, un luchador por la causa, empresario del Cirque 21 en Argentina y uno de los, eh, de, de los productores generales del Festival de Circo de Argentina. Nos vamos, así que vamos con los aplausos para el equipo que coordina la Leona TV. El, en el audio general está el barquillo, Giovanni Barquillo, el regalón del centro. En la cámara está la Daniela Cune, que recién la llamó la mamá y no la atendió porque dijo que estaba, estaba trabajando, chicos. ¡Ahí está! Y allá, el coordinador de pista, ya mire cómo atienden a los artistas. Nubia Maluenta, el señor Matías, está a cargo de la electricidad. ¡Eh! La que me invita de especial al programa. Que también quiere sacar su. Ah, y atento, ah, porque ya está en el aire eh, a través de in Instagram. Está eh, también el, el círculo. Sí, la... aviso, el aviso, eh? Estamos transmitiendo a partir de lo, todos los viernes. De cada semana vamos a transmitir a través del Instagram del Centro Juvenil Circense Tradicional. Una de las nuevas instituciones que representa el circo chileno. Centro Juvenil Circense Tradicional. Así nos pueden encontrar en Instagram todos los viernes a las 9 de la noche. Todos los viernes, hay atención y todos los días a partir de las 10 de la noche está el amigo con el Felipe y está el Eri allá en Vicuña con la Radio, Radio Circo. Circo. Bravo para todos ellos. Bravo. Y tenemos una grata noticia. Ayer, justamente ayer, hoy es sábado, ayer es, fue viernes, ayer ya debutó un circo en América. El primer circo que debuta después de la cuarentena lo debutó en Río Grande de Soul. Eh, el circo, el circo brasilero. ¿Qué les dijeron? Que tenía que darle mascarilla a todo el público que llegara, tenía que dar, tener alcohol para el público y las sillas separadas. No galerías, sino sillas separadas. Así que, y, y la próxima semana, en Santa Catalina se va otra, otro, varios circos que van a debutar. Increíble, pero yo creo que se aplauso porque ya estamos vivos. Ya ¡Oh! están, están dando el primer puntapié. Ojalá que pronto aplaudamos por Chile también, por Perú, por Ecuador, por Bolivia, por todos los países. Eh, sí. hay, hay... Sí, le mandamos un saludo a Eric Lillo, que se acaba de conectar a ver la transmisión. A ver, fuerza, Eric, fuerza, Eric. Un, un cariñoso saludo para ti, Eric. Muchos saludos para ti. Eh, te quiero felicitar porque estás haciendo grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos estás haciendo y vas a salir adelante. Estamos todos contigo. Te vi, te vi haciendo caminando para adelante, caminando para atrás. Yo creo que vas a andar muy rápido, muy rápido. Y eso te lo dice un amigo que ya eh, ha conversado con otros muchachos que han sufrido eh, grandes grande accidentes y que le ha costado y ha pasado el tiempo y todavía no puede mover, si tú ya te mueves ya, yo creo que eh, aquí también está gran parte de la sanidad de cada enfermo, así que está bien. Eh, un aplauso para, para Eric Lillo, entonces, bravo. ¡Eh! Grande Eric. Eh, tengo una noticia, también estamos con noticias eh, agradables, muy agradables. 
en, en el mes de octubre del año pasado eh, se le detectó un cáncer eh, a un gran hombre de circo mundial, creador del festival de, del elefante de oro, eh, Jenny Matabosch, se le detectó un cáncer y nadie sabía. Se, se, él se desapareció del mapa, se desapareció, nadie sabía nada, todo su equipo lo guardaron en secreto. Muy poca gente sabía y la gente que sabía su enfermedad nunca la dio a conocer porque guardaron silencio y una lealtad para Jenny Matabos. Matabos ha hecho una gran labor, está construyendo el museo, biblioteca más grande del mundo en Europa. Él ha tenido así un triunfador lo que, lo que realiza. Ha sacado artistas de Chile para el triunfar, los Caluga, eh, mi sobrino Pastelito, ha llegado a a Matute, y a tanta gente, a, al Paolo también llevó, ha llevado mucha gente, a los González, los Trapecios, es un amigo del circo chileno. Han pasado seis meses y hoy está saliendo victorioso, todo eh, indica que Matavoz se la está ganando a esta fatídica enfermedad y yo creo que es un motivo de alivio, motivo de felicidad para todos los circenses del mundo, saber que uno de los nuestros, Jenny Matavoz, es uno de los nuestros, y él hoy dio a conocer esta bomba, tiene una bomba que nadie sabía y los que poco sabíamos no queríamos divulgarla para no, para no entorpecer y la buena vibra que se pretendía. Jenny Matavoz desde octubre hasta hoy ha estado eh, en tratamiento para su cáncer que tenía, que llevaba y lo está superando muy bien. Bienvenido de nuevo, bienvenido Jenny Matavoz, porque él ha hecho mucho mérito. Atento, no se notó en el circo de la Navidad, cuando se, todo su equipo organizó, cuando él es el primer productor, no estuvo presente porque ya estaba con ese problema y hoy está aquí de vuelta con nosotros. Jenny Matavoz, un aplauso para este gran amigo del circo de Burkhardt. ¡Bravo! ¡Bravo! Eh, espectacular. Eh, tenemos... Ah, eh, tenemos... Eh, el, Ah, y tenemos una llamada increíble. Atención, esto no podemos dejarlo así, eh, no podemos dejarlo de lado. Eh, me llamaron de Venezuela. En Venezuela están entusiasmadísimos para organizarse, al igual que se han organizado tantos países que nunca tuvieron alguna una organización, sindicato, asociación. En Venezuela me llamó el señor Valdemar Cabrera, que es el dueño del circo Sur, Sur Gigal. Sur Gigal. Y es un señor que no, no es de circo y, y ya ahora él tiene su circo, se hizo, lo fabricó el mismo, se fabricó una carpa con, con cuatro torres y nos comenta de que en Venezuela está muy difícil porque el combustible ya está a dos dólares, dos dólares por el litro de combustible y, y el sueldo mínimo del obrero son dos dólares mensuales, o sea, un, un obrero gana un litro de combustible al mes increíble lo que me dice él, y hay circos que están trabajando, dice que uno de los circos principales, el circo de África Fuente, la hija mayor de Don Juventino, el circo de México, pero ahí está el circo de los magníficos de la familia Perea, el circo Barley, el circo dos toneladas, de la familia tonelada, eh, yo creo que eh, Venezuela, eh, tenemos que saber más de Venezuela, Venezuela tiene que pertenecer al Congreso, tiene que pertenecer a la Federación Latinoamericana que dirige Moisés y yo creo que amigo eh, Vardical Cabrera, el tigre, así lo conocen todos, vamos a seguir informándonos de Venezuela para tenerlo en la Leona TV, para que nos informe más cómo están nuestros queridos hermanos venezolanos ante la crisis que le afecta al país hermano de Venezuela para ver cómo está el circo y verlo, cómo lo podemos nosotros visualizar. Y atención, que ahora eh, nos vamos con un interesante invitado. Vamos con este hermoso eh, reportaje que hicimos ahora. Veamos, estamos en Tomé. Eh, tengo que decirles a ustedes que el año 1962, el año 1962, aquí, justamente se ve en todos estos camiones cuando bueno. nosotros llegamos, llegamos a la de 1962.
haya arrendado a él porque quería tener su circo propio. Y esta era la última gira con el circo arrendado y ya salía con su circo propio y no alcanzó a cumplir el sueño que eh, quedó truncado por el presidente. A esos mártires del circo chileno, esos heroicos artistas del circo chileno que quedaron en el camino. ¿Cuántos como, como él lo, les pasó esto? En el norte de Chile, en el sur, en mucha... Hay, hay muchos accidentes del circo que lo vamos a ir comentando en alguna oportunidad en la Leona TV y hoy rendimos homenaje a este mártir del circo que es Nené, el finadito Nené Gajardo. Que hoy en la Leona TV vamos a hablar de esto con Palita en directo y desde acá, de la cuesta del caracol de Tomé, la seguimos viendo, nos vamos a, en directo por el Face, la Leona TV en temporada especial. con Palita, eh, eh, el circo, eh, venían a Penco ellos con el circo Boston, Boston, Bo Boston, circo Boston, Boston se llamaba, y, y resulta que de repente le aparece el águila humana y el señor este, en el, Francisco Gajardo se llamaba, él, él dice, vámonos a hacer Tomé, y venían todos los artistas arriba de la carga, y venía Boñoño con su familia y ahí a donde dice Tomé, donde se vio la entrada Tomé, justamente ahí pararon y se bajaron todos los artistas porque los artistas viajaban arriba de las carpas y bajaron y solamente se quedó él, el finado Nené, Gajardo, un empleado y el chofer el camión en esa curva fatídica pasó para abajo y ustedes vieron un montón de paños azules, todo eso esos son homenaje también a una micro que cayó hace un tiempo atrás con los lo, eh, fanáticos hinchas de los Higgins de Rancagua que vinieron a un partido y quisieron venir a conocer Tomé y el, la micro pasó para abajo con más de 20 fallecidos. En una, una curva antes también se ve ahí muchas animitas donde han habido muchos accidentes. Y ese, esa cuesta del caracol que es tan fija, era para allá y para acá. Ahora, en este momento, hay una, esa solamente de bajada y la salida tiene otra carretera. Y los circos últimamente hemos estado asistiendo a trabajar a Tomé, pero los carabineros nos dan las facilidades de no cruzar esa la cuesta del caracol, bajar por la autopista que inauguró el presidente Frey hace muchos años, y en el, por ahí bajamos y por ahí subimos. Hoy estamos conectados, pero no por el Frey, estamos por el WhatsApp, porque no tiene, eh, no tiene Frey, dijo el, el Pala, así que no, para, vamos a verlo así en línea nomás. Estamos con el señor Emilio Gajardo, desde de allá en Nocedal, de Puente Alto. ¡Bienvenido, Emilio! ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás, Emilio? ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Ya si queriste sacar la máscara, menos, no, no te va a pasar nada. Sácate la máscara, no te va a pasar nada y en tu casa, así que tranquilo. Y salí para afuera nomás, ahí te, ahí te, la, te la pones. <ríe> Señoras y señores, amigos, aquí está eh, el trapecista, payaso, acróbata del circo, mi amigo y amigo de toda la gente del circo, eh, el señor Emilio Gajardo Tapia. Ahí está el aplauso para ti, Emilio. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras, Emilio? Bueno, aquí estamos en casita, encerrado. <risa> ¿Cómo, eh, ¿Cómo está de la salud? ¿Cómo, te hace, cómo, cómo está tu salud? Mira, la, la salud está bien, fíjate. Yo. La única no más la espera no más la venía es que, que tengo siempre, que tenía siempre. Pues. Hola. Los años que me pasaron las claves, se me cierran, se me abren, me dieron las estructuraciones una vez a la semana, entonces, ahí lo estoy tratando. Hola, mira, eh, estamos, te están viendo de todas partes, de, de América, de Chile, eh, de todo el mundo, de, estamos sí, llegando con la Lena TV, ahí está, dale un saludo a todos tus amigos aquí, porque estamos en vivo y en directo ahora. Ya, pues yo quiero dar un saludo a todos los circenses de Chile y el mundo, a todos los circenses, porque con esto que está pasando la pandemia, es muy triste para nosotros porque esto ha, ha, ha llevado al circo a guardarse y sin trabajarse. Nosotros los artistas y los empresarios, los dueños de circo, vivimos de la batería. ¿no? Entonces, tanto tiempo sin trabajar, el bolsillo se va desocupando. El año, eh, para los que están viendo, eh, Alita... 
siempre fue un gran acróbata, gran trapecista y gran payaso, pero el año 1984 en la ciudad de Requinoa, cuando andaban con el circo de Grey que pertenecía a Julio Reyes y a Cachorro, en, en la propaganda, él iba arriba del camión y tuvo una fatal caída y el camión pasó por arriba de la rueda todo y lo dejó eh, en silla de ruedas hasta el día de hoy y Palita jamás ha bajado los brazos. Siempre está presente en cualquier actividad del circo. Eh, eh, ya estás acostumbrado con todo tanto tiempo, ¿no es cierto? Tantos años, Pala. ¿Cómo te, cómo te encuentras ahora? Sí, pues ya hace mucho tiempo, ya 36 años más o menos que me pasó la suerte. Tenía 37 años, ¿no? Y sí, yo estaba aquí porque al principio me costó hasta. Me quería decir, me salí de la casa, ¿no? que está ahí viendo allá en la casa del castillo de mi abuelo Caluga. Ahí estuve varios años ahí, y en, en, en 1990 me salió esta casita acá en Puerto Alto. Estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado, ya me acostumbré, ya me, 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 me hace tiempo, así que hay que tirar los barrios nomás. Po. Y así a todos los compañeros que están preocupados de mí, Especialmente tú, Gastón, que siempre está con nosotros, con la familia, y mucha gente de Cinco. Eh... Yo no sé si cuando veo el Cinco me voy a, a los Cinco a ver, y sé que después me gusta hacer el parito al payasito, se sube y baja. Al cual con eso me, me mantenía un poco mejor, porque la, la, sé que la pensión era muy baja, es muy baja para, para los pensionados, porque yo soy pensionado. Pero los payasitos se vendían y los que me compraban, me estoy recuperando bien en cuanto a, a la estabilidad aquí en la casa. Eh, Pala, eh, después de, de ser tan hipergenético, tú estar en, metida en todo en el circo, porque yo cuando llegaba, sobre todo, la época maravillosa del circo Tony Caluga del abuelo, tú ahí fuiste un, un parte importante de, del espectáculo ahí en, ese, en el circo del abuelo Caluga, y estás metido, verte en todo metido, y de repente, de la noche a la mañana, estás sencilla de ruedas. Eh, ¿Cuánto te, demo, te demoraste, cuánto tiempo en poder aceptar esa idea de quedarte en silla de rueda y no volver a hacer todo lo que tú hacías? ¿Cuánto te costó eso? Bueno, me costó bastante porque eh, fue, fue a uno que me decís como que está acostumbrado a en gira para todos lados, con, con los militares que se hacían antes, el difícil para acostumbrarse, tuvo ¿no? varios años. Y si es hasta cuando llegué a por Chacho, porque esto no va a ser 64 y 90, y todavía estoy con un poco de, de tristeza porque yo sé que lo de Chico, vivimos de Chico y estamos acostumbrando para pa arriba y para Y la acostumbrarse en la casa ya me cambia totalmente la vida a uno. Pero gracias a Dios está un poquito mejor y ya me acostumbré ya. Y, y siempre me voy a los sitios cuando andan por acá. Me voy a Cinco Tuya, de Pastelito, al, al Interinciderto, a todos los chicos, a, a, a los que para acá cerca, siempre voy a ver lo, la función y a, a, más que te va a ver los amigos. Pala, ¿qué recuerdas tú de tus compañeros en los trapecios, de tus amigos en los trapecios, eh, recuerdos bonitos que, que eso te, yo creo que son la, tu mejor compañía a través de los años, cuando estás solo en la soledad, acordarte de tus compañeros que, de, que hiciste... Eh, trapecio doble, trapecio eh, de grupo, ¿te acuerdas bien de ellos? Eh, chico, yo me salí de la abuela, de la abuela, abuela Caluga, o sea, de la abuela Martín, Patia, en, la, en el 1975, en la chico de abuelo, de mi abuelo Martín, me fui al chico de la Alfonso, e hicimos quiero con el Alfonso en el 75 que estoy hablando. Después, me, bueno, estuve en varios sitios, porque estuve al sitio del abuelo, ahí aprendí a hacer, el, a hacer doble, aprendí a hacer los vuelos, en medalla, yo hasta ahí hacer el capricho sencillo, sí, sí. Pero eso me valió mucho para estar de ser los números, que yo, lo que más me gustaba era los números de altura. Nunca aprendí, nunca aprendí un número de suelo yo. Siempre lo, en la altura, ¿no? y, y lo más que me gustaba eran los vuelos. Y estuve trabajando con varios trucos de, de vuelos, con, con el Politano, con Humberto, Salazar, 
mi gran amigo y compañero de trabajo, con Eduardo Cárdenas también, hicimos doble doble con el Hispolitano y Humberto, Eduardo y yo. Y los vuelos, con los vuelos que pasé con varias gente, con varias cabecitas, con mi envidia, con los dos millares, con el Eduardo, eh, con, con Waldo Milla, la Lira Milla, el Lautaro Milla, con el Lucho Milla y Vincent Milla. ¿Cuál fue cuando hiciste de payaso? ¿Con quién hiciste pareja payaso que te acostumbraste mejor? ¿O con quién tienes mejores recuerdos de payaso? Para... Bueno, el, con el con el Arán, con el Arán, Cascarita, Andalcarazú, con ellos. Con ellos me, me acostumbraste a trabajar con ellos. Y después con el Chichi, Cotopín, el Petete, Bolivia. Bueno, y con los otros, con los otros, con varios de ellos, con Caligüe, con Pancho Lito, con Pancholito, con Pancho Lito, el abuelo Caluga, y así tantos payasos. Eh, Esta la temporada de los 20 payasos el abuelo Caluga. Mira, aquí hay unos saludos, Pala, escucha, por favor. Vamos con los saludos. La tía Chubi, Cristina Chubi, Córdoba. Saludos a Palita y a toda su familia. Marisela Uren, saludo al primo Palita de parte de Camiseta y Familia. Laura Cartes, saludos Palita, muchas bendiciones. Juan Manuel Concha, grande Palita, saludos de Cristina Vidal y mío, de Corbata. <risa> Álvaro Lema, saludos para don Emilio Gajardo, interesante entrevista don Joaquín, los felicito. Carolina Gajardo, gracias tío Gastón por siempre acordarse de mi papá. Eh, Viste, hay, siempre hay gente que está pendiente de lo que estamos haciendo. Eh, ¿Ustedes cuántos hermanos fueron para en total? Mira, nosotros somos siete hermanos. Eh, el, 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 el mayor era Hugo Gajardo, el famoso cuchara de palo. El verdadero cucharita Carlos Gajardo. Carlos Gajardo. Carlos Gajardo. Después tú. Tres. Mi hermano, la, la, la Merilu, que hacía construcciones, apecio. Ah, bueno, hacíamos Gatti también, grupo en el sitio de abuelo. Y después venía, venía mi hermano de Nelson, que le hicimos por hoy. La ley que quería, 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 con mi pique. Muchos fueron para allá a, a la casa de ella que nos invitaba. Y una, una hermana que murió en, en México, que es una máxima que se llamaba. Gloria Margarita. Oye, Pala, eh, perdón que te llegue al, al extremo porque ya está superado ya. Eh, ¿Cómo fue lo del accidente? ¿Cómo pudo ocurrir un accidente tú siendo acróbata, siendo, teniendo tanto dominio de tu cuerpo y tener ese resbalón que te caíste del camión? ¿Qué pasó ahí? Sí, resulta que andábamos nosotros con el Instituto de y andábamos como ocho payasos. Andaba el Cotetín, andaba el Bolivia, el Pepe, y andaba el Patito Pototo, Pulgarcito, andaba Pintín también, el Chupa eh, tuvo también el Chico Cairoa. Y andaba el Cuarto Samo en un pincelito. Y a veces se pintaba también, se pintaba el Chucho Parada, el hijo de Sano. Y andaba en un. Estaba en, en la propaganda en un camión de, esto, de la pura caína, de esto que viene el atrás. El choco. Ahí estaba un choco. Estábamos todos los paños y ya falta un, un, un carro con los animales. Y bueno, yo era el más viejo de ellos, el mayor de ellos. Siempre le decía yo que tenía actividad, es que el cotopín y el polillo de el loco, se bajaban el camión. Sobre corriente, yo empezaba a pegar a la gente, se subían los camiones, yo siempre decía, tengan cuidado, tengan cuidado. Pero yo me andaba cuidando a ellos. Y, y me pasó la vez, me pasó el camino. Me alcancé, eh, pegué una acelerada al camión, me alcancé a agarrarme y caí en el de la rueda. Porque se me tenía un tapabarro, ¿viste? Me tenía algo que yo subía de la rueda, sino que caí encima y ahí, entre las dos ruedas, pasé para abajo yo. No perdí el conocimiento, sí, pero ya el, 
Pues el principio de, de este bastidor que no funciona la firma, no funciona aún. Y el potente me dijo, el potente me explica, me dijo, no, si la tenía ahí, la tenía ahí. Que nunca la sentí. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado, Pala? Eh, y hospitalizado, fíjate, esto me pasó el 24, no me digo por el cuarto, fui hasta el año 91. De hospital en hospital, de hospital en hospital. Un día tuve un año allá en el cajón del maico. ¿En el sanatorio? El foto del río me mataba a contar, o sea, el cajón del maico por la herida. Y para ese lado, como era más fresquito, era mejor por la herida. Mira, nosotros, para tenemos ahí ahora, nos está viendo el Eric Lillo. Y el Eri Lillo, eh, Eri, mira lo que está conversando el palita. Eh, siete años eh, eh, de hospital en hospital, de reposo, y tú ya estás transmitiendo la radio, estás haciendo terapia, estás moviendo un poquito los pies, poquito, y no fue recién. Eh, eso es para que te dé mucho ánimo. ¿Qué te parece tú eh, cómo, lo, eh, lo que está sucediendo con el Eri para, con tu experiencia? Y lo ves tú que ya, está, ya lo mandaron para la casa... Está en silla rueda, pero él está haciendo gimnasia. Ya mueve un poquito los pies. ¿Cómo lo ves? No, lo veo bien. Yo, por lo que me pasa a mí, lo que me pasa a él, bueno, usted está en, en, más, más difícil, más, más trágico lo siento, porque fue toda la familia, ¿viste? Y si se hace ni muy una guaguita. A mí no, pues, ¿viste? A mí no, me pasa a mí solo. Y yo de principio no sentí nada, nada. Y este que tiene Levi, el Levi lo que tiene es que es el siente, ¿viste? Siente la, la pierna todo y, y lo veo que ha sido así, sí, sí, ahí moviendo la pierna y, y, y tocando bien. órganos, tocando el concepto, todo eso, y, y eso es muy bueno. Yo le di unos, unos buenos consejos al Levi, lo para... que tenía que hacer con lo que me pasó a mí. ¿Tú nunca pudiste mover así como está moviendo el Levi? ¿Para? ¿Cómo? ¿Tú nunca pudiste mover así como, como está el Eri hoy, así? No, nada. Inclusive yo no, yo creí que podía caminar porque movía los pies, ¿viste? Pero sí que lo movía ya era por los reflejos que tenía. No porque yo quería mover, sino que me llegaba de repente me hacía el caso y me tiraba el pie por un lado. O sea, a mí no, a, a veces me daba vuelta. Y él lo, lo que tiene que cuidar es seguir la escala. Porque a mí, a mí se me cortó la medida, ¿viste? Esto sí que no sé. Sí, y si sí, yo, bueno, no se lo había cortado, pero yo tengo que aprender a hablar de nuevo. Yo no sabía hablar. Y cuando me comunicaba con mi hermano, con la familia, era así. Eh, y este muchacho, mira, Maqueleri ya está, eh, hasta que se pintó de payaso ya, ¿y cuánto ha pasado? No ha pasado más que un par de meses, imagínate. O sea, eh, yo creo que... No sé si serán los adelantos, los años van pasando, la, hoy hay mejores médicos, mejor medicina, sí. quizás, pero ya yo veo un buen futuro para, para el Eri. ¿Tú cómo lo ves? Está bien, por el Eri, porque por todo lo adelante que hay ahora, y que se han ido que se han ido a la Y el Eri, esto es lo que tiene para hablar, que lo pueden llevar a la Bretón. Y con todo lo barato que hay, si 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 mismo si 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 yo si 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 un saludo también para Espera, Perita de Bolivia, que dice. Perita dice que es de Bolivia. Sí, aquí está. Es el que los pone, <ríe> Tenemos saludos, Jorge Echem. Saludos al payaso Palita. Mi padre siempre se acordaba de él. Eh, tenemos a JL. Hola, Palita, te estamos esperando en el grupo. Don Víctor Eladio, qué buen invitado. Saludos, Emilio. Un abrazo y un beso de tu viejo amigo Chocolito. Eh, tenemos a Miguel Ay, Ay, Venegas. Saludos a mi abuelo, que lo estamos viendo con mi mamá. 
Laura Morales, saludos para Palita de parte de Chasquilla y familia. Y dicen que el audio se escucha muy Gracias. bajo. El audio de si, pudiera, si pudiera hablar quizá un poco más fuerte porque él dice que se lo escucha bajo. Sí. Y sube el volumen a los teléfonos. Sí, claro. los tienen al máximo. O sea, eh, mira, eh, Pala, mira, dentro de todos esos saludos que llegaron ahora, me dio mucha alegría escuchar un nombre clásico del circo chileno como... Eh, eh, Jorge Echen, ¿te acuerdas? Ahí está Jorge Echen, chico. Jorge Echen, Mira, oye, oye, nuestro gran amigo. Tengo, 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 que contestarse. Ahí está. Eh. Yo estaba con el chico de, de Tomás Sosota, con ellos, y, y ahí conocí a don Jorge Echen. Yo. Y él siempre llega con su camionetita, al cinto que iba asado. Llevaba vino, llevaba de todo, a donde estuvíamos, llegaba la tarde, en la noche, pero el caballero lo, lo conocí muy bien y muy buena persona. Y cuando me pasó la fiesta a mí, andábamos la propaganda y pasamos el negocio de él. Y él lo atendía ahí, nos dio una cosita, un, un copetito, y lo fuimos haciendo la propaganda. Y ahí fue a retorno todo el negocio de los fiestas, que soy en, en Mayoa, acá no, en Retina. Don Jorge Echen, el rey, el rey de, de, de la ensalada, del salmoncito con cebolla, con aquí, llegaba a todos los circos, grandes, Ajá, pequeños, sí. pero a todos llegaba Don Jorge. Don Jorge, un hombre que caló hondo en el corazón de los, de los cirqueros. Es más, ahí en Rancagua, cuando él llegaba a, a los circos, porque iba a todos los circos, los que cuidaban auto decían entre ellos, este señor es el dueño de todos los circos de Chile, porque a todos viene a controlar la vida, Don Jorge Echen. Historia de Don Jorge Echen, maravillosa historia, un saludo. Para Jorge Chico, para, para su esposo, para su mamá, para su hermanito, para todo ello. Eh, Pala, me están una, haciendo una consulta. ¿Quién fue eh, el Gastón, apoyo? Un cachito, un cachito Gastón. Sí. Dale saludo al, 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 no, al, al hijo de Jorge Eche. Jorge Chico. Dale muchos saludos. Te está viendo. Al papá, al hijo. Te está viendo. Sí, está viendo. Está viendo. Dice un gran abrazo para toda la familia circense. Eh, Jorge Chico, tu papá no lo dejaba salir del negocio. Andaban en la propaganda, lo hacía bajarse a todo y mientras ahí estaba atendiendo a la gente, le servía ahí mismo un poco, le sacaba de abajo un vino bueno y le servía un vasito de vino, le servía cualquier cosa. Era puro amor tu padre con la gente de circo. Los más lindos recuerdos la pasada de ahí, eh, más a los circos pequeños le buscaba el local en el olivar, le buscaba el local para adentro, en Coínco, él es que decía, váyanse a esta plaza, váyanse a esta otra. O sea, don Jorge Eche marcó una época en el circo chileno. ¿eh? Sí, pasaba mucho con cuatro semanas cuando anduvo con don Eduardo Negra, ¿También? don Lucho. Ahí está el Manolo, estaba el cuarto sama, el, el hijo también, el cuarto de Juan, el Juan andaba todo el mundo. Y Oye. siempre llegaba él con su camionetita y, y su único cauceo. Pala, este, me, 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 me comentan aquí, o sea, todos me preguntan, en esos momentos tan duros, porque en esos momentos duros, ahí se ven los amigos, eh, ¿cuál fue lo, tu mejor apoyo que tuviste en ese tiempo? ¿Quién fue? En el tiempo más duro, te digo yo. Mira, me, no es porque te siempre se te fuiste tú. Tú... El, el otro que tuvo que ser también, Tomás Azócar. Éramos dirigentes del sindicato. El Tomás Azócar. Sí, sí. Querido amigo, eh, sí, querido amigo hicieron, lo que está diciendo. Hicieron la época de aquí, allá en Mapocho, el Tomás tenía un instante. Y me, me pasó a mí el alto para que lo tuviera yo. Me dijo, Tomás, aquí también porque tenés que hacer la licencia. Y, y me lo manejaba mi hermano en Chichana, pero. Y con él íbamos al, al, al hospital, íbamos al cuarto de de terapia, a todo eso. Con el con el auto del Tomás Tocas. Pero para un bien ellos con mi idea, ¿qué eh, Yo tengo que decirlo acá porque de repente eh, las cosas hay que comentarlas. Yo creo que una de las alegrías más grandes que, que pasé como dirigente, como presidente del sindicato, junto a eh, con Tomás, que era el secretario en ese tiempo, no me acuerdo si estaba María Eugenia o María Elena Andrés, eh, fue con el Pala, fue con el Pala. Por eso es que de repente no me gusta hablar mucho de política, o, pero no puedo dejar de agradecer a la gente que le tiende la mano al circo chileno, o sea, del color que sea, rojo, amarillo. Yo me recuerdo que en una oportunidad, cuando el Pala recién quedó inválido, estaba la señora, la señora Lucía, la señora del presidente Pinochet, 
Entonces, me, yo la saludo y ella me, yo le digo que, me dice, ¿cómo está el circo? Estamos bien, pero estamos muy tristes porque hay un payaso que es el nieto del Tony Caluga, se cayó y quedó inválido, tiene hijos y tiene todo esto. Uy, qué terrible, me dijo, hágame una cartita. ¿Qué me dijeron a mí? Yo partí, hice una carta, eh, le seguí el, rest, el resto y un día me llaman, me llaman y me dicen, eh, nos fue, no fue bien con el muchacho, ¿cómo sigue? Eh, sí, quedó en silla de ruedas, me dice, aquí está, mire, estas son las llaves de su casa, donde va a vivir, en una casa que, que está habilitada para todos sus, con la condición que está. Y aquí está el sobre donde va su pensión de gracia. Ese momento yo no la podía creer, no podía creerla. Y yo guardé, y lo sabíamos nosotros los dirigentes nomás, y celebramos aniversario del sindicato circense en el Maxim, en la avenida Mate, y yo invité al Pala. Y fue el Pala que no tenía idea, sí, no sí, tenía idea de lo que iba a suceder. Y llegué, sí. lo saqué adelante y le dije, Palita, la, 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 la. qué increíble esa historia, ¿cierto? Y sale el Pala adelante, le digo, Pala, eh, te tengo una sorpresa. Y para todo el circo chileno hay una sorpresa. Mira, estas llaves que están aquí son las llaves de tu casa. De aquí para adelante tienes casa. Y este Pala eh, siempre ha sido sentimental. Eh, se puso a sollozar ahí, con todos nosotros igual, porque fue muy emocionante. Y yo ahí le dije, y no te preocupes porque para los gastos aquí tienes la pensión de gracia. Entonces de repente aquí no estamos hablando de política, no estamos, estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de corazón, cuando las cosas se hacen de corazón. Y, y para mí eh, fue uno de los momentos más, eh, a ver, más emocionantes de ver a mi amigo Pala, que estaba pasando un mal momento, pero eh, le llegó como un, un salvavía en ese momento. Y hasta el día de hoy, ahí yo tranquilamente, yo soy feliz de cuando voy a ver al Palita, y vayan a ver al Pala, porque el Pala vive muy bien, tiene una tremenda mujer, la Mónica ha sido una excelente compañera del Pala, tiene unos lindos hijos, todos mm. profesionales, y el Pala nunca se ha apartado del circo. Eh, ese momento, ¿cómo lo sentiste, de Pala? ¿Te acuerdas bien? Oh, sí, me acuerdo, sí. Eh, llegó la señora Patricia Mardemás sin conocerla y llegó a la casa. Y yo justamente estaba en el camarín, viviendo en el camarín. Y llegó un día en la mañana ella, y estaba, estaba con la Mónica nomás, porque salió para afuera ahí la Mónica, y entró más, y se sentó a los pies de mi cama, en el camarín. Esos famosos patrios de campaña. <risa> Esas que estaban Y se sentó ahí y le dimos una tacita de y lo pusimos a conversar. Y él me dijo, me dijo que, bueno, que era compadre, eh, la comadre de Timoteo, y me dijo, te voy a sacar, que, que tengo una casita, me dijo, pero también te voy a, te voy a tratar de sacarte una, una pensión de gracia. Maravilloso. En ese tiempo la pensión, de, la pensión que teníamos, no, al menos la pensión que me salió a mí, eran de siete mil pesos. Y la pensión que me sacó ella de la pensión de gracia fue el triple. Así que me, me llegó a la casita y me llegó a la pensión de gracia. Oye, Pala. Y tuve un saludo muy agradecido de la señora. Esto no lo sabe nadie, pero hay que decirlo alguna vez. Po. Hay que decirlo. Pero mucho claro, mucho claro. lo tiene en mano porque es pinochetista y todo, pero es que no, yo no, sí soy no. pinochetista, me llegó a la casita. Son dos, casos, dos cosas diferentes que no se trata de ser de ni un lado. Se trata de quien te, quien te esté viendo la mano. Imagínate a la presidenta Bachelet, cuánto la criticaban y nos firmó dos leyes a nosotros de, de la ley de 20.217, después nos firmó el reglamento, la ley, y, y ella estuvo en la Leona TV, o sea, no podríamos nosotros eh, estar en contra de la gente que ha sido colaboradora con nosotros, ¿no es cierto? Entonces aquí nos estamos hablando, mira, aquí tiene unos uno saludos, mira, unos mensajes. ¿Un saludo? Sí, eh, Jorge Echen dice, el circo era una de las mayores felicidades de mi padre. Eh, David Barrera, Pitufín, saludos desde Santiago. La tía Bernardita Maluenda, saludos palita, le dice. Y tenemos a don Carlos Gajardo. Mira, Carlos Gajardo, ¿te suena? Carlos Gajardo. <ríe> hola, hola, yo tengo, muy, hermano. yo tengo muy bajo el audio. Escucho muy poco... Está lloviendo por allá. Saludos, Gastón. Cuídense que mucho. Cambie pila al, al audífono. <risa> Carlos, cambia de pila al cacho. <risa> sí, no, hay, hay harto que están diciendo que se le escucha un poco. Oye, Pala, eh, 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 quiero que tus hijos están casados. ¿Cuántos nietos tienes ahora? Y ahora que están casados son la María Esther, la mayor y la menor. Que la mayor que ya tiene 46 años 
La Carola tiene treinta y tantos años. Se me casaron vieja, porque la María está que me casó los, casi los treinta años. La, la, la Carola se me casó casi los treinta y cinco años. Y me queda la guagua, un pancho. Un pancho la guagua. Tu camarógrafo. camarógrafo. Con este salgo para todos lados, pero yo estoy con los otros. Oye, Pala. Tengo, eh, mira. Tengo tres nietos. Tengo una María Esther y una, una guatona chica de, de la Carola que tiene un año y ocho meses. Te, tengo que comentar que todos nosotros de circo, que cuando tú llegas a verlo, el Tomás, el mismo Abraham, el que habla, todo, cuando llegas nos da mucha alegría. Porque llega un amigo nuestro a saludarnos. Eh, tú, con nosotros, o cuando llegas a alguna actividad de nosotros también, que eso nos hace sentir bien, ha estado presente en muchas de nuestras actividades. Eh, quiero decirte que siempre el cariño está presente para hacia ti y nos alegramos mucho de que hayas hecho una vida eh, feliz junto a una hermosa familia, porque gracias a Dios, Dios te dio esta oportunidad de formar tu linda familia y lo lograste de disfrutar de tus nietos, de hijos, de bien. Mira, eh, eh, yo tengo, tengo muy gracia de mi madre en Cuchara, porque se preocupó mucho de mí, de eh, que me pasó la fe. Es que si ellos eh, estaban contigo, estaban trabajando contigo. Cuando se unieron, ¿sí estaban por ahí, por Santa Cristo. Sí, por ahí estaban. Por ahí estaban, y, y se unieron, se unieron, andaban los chiquillos con, trabajando contigo, y, y estando me ayudó mucho a mí. Y yo me dije que iba a hacer los payasos, porque me dio de todo. Y gracias a eso me, me, me estoy despejando un poco la cabeza de mi preocupación y, y empecé a sacar payaso, a ser payaso. El primer sitio que metí payaso, ¿sabía quién fue? De, de los hermanos tejedores. Cuando ellos me inauguraron el local acá, el primer sitio que, que se va a avanzar los cinco horas. Ellos fueron los primeros, y ella me dio permiso, bueno, después empezó a jugar con Chiquil, con el Tomás, con varios círculos, ¿no? ante el Gigi también, y ante mis payasos. ¿no? Ahora ya no lo hago ya, ya, ya colgué los payasos. Estaba haciendo mal para la cabeza. Oye, para... Me lo fue, entonces... Dime una cosa. De, de hacerlo. En tu vida pasaste de todo. Fuiste... ¿Te faltó algo por hacer en el circo? ¿Te faltó algo por hacer en el circo? ¿Cómo? ¿Te faltó, algo, ¿Te, escucha? ¿Te faltó algo por hacer en el circo? ¿Que ¿Hay algo que te haya quedado pendiente en el circo no. Que, no, que no pudiste hacer? No, fíjate yo no, porque el circo, se veía el circo mi abuelo y yo ahí hacía de todo y de los chicos. ¿no? Aprendí a hacer empate, a hacer grasa, a hacer sillones, a, a hacer de campaña, camarín. La, la parte se llama las sillas, todo eso, entonces, no, 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 lo que me gusta a mí, yo lo hice, que lo más que me gusta es los capetes, número de altura. Y el payaso, que, que los payasos me hacían, pero me gustaban más los capetes. Hola, mira, ha sido un gusto tenerte en el programa en la Leona TV, ha sido un, un agrado, yo sé que hay mucha gente que te está viendo, que te tiene mucho cariño y que está muy contenta de haberte escuchado hablar. Eh, referirte a un momento triste de tu vida, eh, momento alegre y momento que saliste airoso como papá, como abuelo, supiste salir adelante en la vida. Yo te quiero felicitar y, y aquí está la cámara ahí para que le dejes un saludo a todos tus amigos que te están viendo ahora. Ya pues, quiero, quiero darle un saludo a, a Cascarita de allá de Especia, a Perita, de Bolivia, a Piolín, a Piolín, estamos comunicando mucho con el Piolín y el, el, el Gastón, con el Piolín. Dale saludos a Chocolito, dale saludos a, a los Fala, dale saludos a los Cárter, a todos ellos, que eh, se portaron muy bien ellos conmigo. Así que quiero darle todos saludos a toda la gente del circo y, y que pasen luego esta cuestión de la pandemia, ¿no? porque el, sigue, el circo, se, o sea, el bolsillo se está ocupando. Y están haciendo empeño a meter cualquier cosa, la, la gente sí, que nunca habían hecho esto, pero esta situación lo que va a hacer esto. 
Ya vos para la vida, ha sido un gusto saludarte, mucho cariño a la Mónica, saludo a, tu, a tus hijos, a tus nietos que te están viendo, cuiden a este viejo para que pasemos la pandemia todo bien, así como lo están cuidando a todos nosotros. Ha sido un saludo cariñoso para ti, chao palita, nos vemos pala, mucho gusto, chao pala. Saludos a la familia, chao, gracias. Chao, chao, chao. Bravo, bravo. Y seguimos con el programa inmediatamente porque tenemos ahora que ir a un eh, a, a internacional, ¿sí? Nos vamos a internacional no, inmediatamente. No. ¿Ah, ¿A dónde nos vamos? Vamos a ver los videos de los emprendedores. Ah, sí. atención, los emprendedores. Mira, aquí hay un Mire, aquí este es esta macareta que está aquí, la hizo el Lino. Este es el hijo del loquillo. Y él está comenzando a hacer caretas a. Ah, mascarilla y tan bonita, doble, doble faz, todo, y hay muchos que están trabajando en diferentes actividades, uno que están vendiendo pasteles, otro que están trabajando eh, de choferes, otro están vendiendo en las carreteras, y hay otros que salen a vender al, a, a la población, al cerro. O, o, observen ustedes aquí una nota que hizo Megavisión sobre el circo mexicano de Javi González, que están en Temuco, ahí está la nota. con México espectacular, al igual como ocurre con la mayoría de los circos del mundo. En este caso una veintena de artistas circenses, chilenos y extranjeros que se encontraron con las medidas restrictivas de la pandemia cuando comenzaban un espectáculo en la ciudad de Temuco. Llevaban un mes sin percibir recursos, cuando se les ocurrió reinventarse. Aquí dijimos que vamos a hacer esto. Hay que buscar otro dentro porque no hay bolsillo que aguante, porque el dinero no aguanta más y nosotros dependemos mucho del público. Así que ahí buscamos nuestro rubro y dijimos vamos a vender vuestras verduritas, pastelitas y todo vendiendo ahí con mis hijos. Payasos, malabaristas y magos que ahora comercializan frutas y verduras en las calles de Temuco. La verdad que soy payaso, travesista, motociclista, hago todo en el circo, pero como está la situación hoy en el país, eh, no nos queda más que ser verduleros. Tenemos verdura, plátano, de todo para la gente que no puede salir de su casa. A las seis, cinco y media de la mañana se van a, van a comprar todo fresquito. Y nosotros aquí nos organizamos, o sea, uno hace un mallito, otro hace un de otras cositas, y como que por once ya salimos a, a vender. Esta vez el periconeo publicitario ofrece manzanas, lechugas y tomates. Los temuquienses agradecen el servicio a domicilio. Están bien fresquitas, está bien eso, porque ya no va para dentro. Buena idea, porque igual tienen que subsistir ellos, pues, tienen que tener su fuente para alimentarse. Bueno, pues. Una historia de esfuerzo y reinvención, solo para subsistir en medio de la pandemia. Para ellos la normalidad volverá cuando retornen las risas y los aplausos.
en Argentina también. Y en Argentina hoy nos tenemos a un invitado de lujo. Un invitado que es gremialista 100%, es eh, uno de los, eh, de los organizadores del Festival de Circo de Argentina. Además también eh, hoy está luchando por sacar nuevas eh, y mejores oportunidades para el circo argentino. Pertenece a una gran familia, la familia del negro Taconi. Ellos son López, pero le dicen los Taconi, no sé por qué, pero hoy tenemos en nuestra Leona TV al espectacular circense argentino Fabián López, para quien yo le doy la bienvenida aquí a la Leona TV, que estamos en vivo y en directo en este programa, que estamos haciéndolo justamente en cuarentena, una cuarentena obligada. Aquí es lo que dice ahí. Mientras nos contactamos con Fabián, tenemos un saludo del tío Chocolito. Dice, estoy orgulloso de todos mis cirqueros queridos. Hola, hola, pues no han salido a las calles a trabajar en los semáforos ni a pedir. Todos, todos han hecho su propia empresa, llamémosle emprendimiento, pero todos muy dignos. Un abrazo para ellos, para los héroes artistas de circo. Saludos, tío Chocolito. Bravo, bravo, muy bien, Mario. Fabián López, un saludo cordial desde Chile para ti. Bienvenido a través de Internet. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Gastón? ¿Me escucha bien? Eh, ahí se escucha bien, se está viendo mejor la imagen, todo. ¿Cómo me escuchas tú? ¿Está bien? Sí, 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 lo escucho bien, lo escucho bien. Acá estamos con, con mi teléfono, con la compu, con todo, por todo. Yo me puse lo... ¿Con quién estamos hablando? Bueno, mi nombre es Fabián López, soy, como dijo usted, de la familia que es más conocida como Taconi, pero soy de otro apellido, y de mi parte de mi mamá somos Eguino, así que bueno, tengo todo una trayectoria de, de familia atrás, ¿no?, de circo, tradicional, actual, por lo menos los, los eguinos, que creo que son de distintas generaciones de parte de los eguinos. Y el, mi viejo, bueno, tercera, ¿no? Bueno, te contaré que hoy de hoy había mucha expectativa, sobre todo en Argentina, de tu visita a la Leona TV. Por ahí... <risa> la tía de él me estaba preguntando, ¿cómo te quieres algo? ¿Cómo es? ¿Qué es? Es que, es que estoy siendo muy polémico últimamente, estoy haciendo mucha polémica últimamente. Y mira, aquí a la Leona TV. Fabián López. Eh, Fabián, eh... No, lo que, no, la verdad que a veces estoy en un lugar que no quisiera, que no quisiera estar, pero bueno, me tocó y para pelear y para hay que exponer y bueno. Me Dice que el que nace si muere cantando. No sé si ustedes lo tienen allá. O sea, uno tiene que estar metido ahí, no sé. Aunque... No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen allá al que, al que Mire, yo la verdad le voy a le voy a ser muy sincero, siempre a Chile y, y, y vi lo que usted estaba haciendo y el empuje y todo bueno nos vemos con un grupito chico de, de empezar a ver cómo hacer algunas cosas no digo que que de un día para el otro se mejora porque es casi imposible pero a ver qué es lo que podemos hacer para 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 estar mejor no y bueno y ahí empezamos a luchar y y la verdad es que si estoy en esta posición es culpa suya así que ya le estoy echando la culpa <risa> Dime, no sé, yo creo, no sé, yo le busco explicación a lo mismo que tú dices. ¿Por qué siendo el espectáculo de mayor convocatoria, el, el que recorre, el que tiene por sus propios medios, recorre todo un país, hace grandes inversiones, ¿por qué 
eh, de repente nos discrimina la autoridad, como tú lo expones. ¿No será que nosotros eh, nos creemos mucho el cuento también y, y nos subestimamos mucho nosotros y no salimos a dar la pelea a la que estás dando yo? Tanta gente, ¿no será que se nos quedamos mucho los laureles, eh, Fabián? ¿Lo piensas así tú o no? Yo, la verdad que no, no tengo un análisis así lógico. De mi parte, en mi corazón, yo creo que, que todos los... Nosotros primero tenemos que mejorar algunas cosas para poder salir a pelear, ¿no? Tenemos que mejorar algunas cosas internas. Pero sí también veo, por ahí teatros que, que no tienen... Que... Entonces, sí, me parece que la televisión es la que manda y la televisión es la que nos ha un poco discriminado por ahí en cierto punto, porque me parece que todo lo, lo que es artístico pasa un poco por, por la televisión. Nosotros nunca estuvimos. Hoy tenemos que aprovechar el otro medio de comunicación fuerte que son las... para visualizarnos. En la televisión eh, podríamos apuntarlo un poco a las redes y bueno, de hecho está un poco funcionando un poco más y estuvo actualizando muchísimos problemas a través de las redes sociales, ¿no? Cosa que antes no pasaba y, bueno, hoy en día por ahí tenemos un poquito más de, 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 de palabra, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros, con, como hemos sobrevivido tantos años, hemos sobrevivido a todo, a, a desastres naturales, a tantas cosas, a lo modernismo, a la, a la tecnología, y nada nos ha opacado. O sea, yo creo que concuerdo totalmente contigo, Fabián, que en este momento tenemos un arma muy poderosa que son las, las redes sociales para el circo en el mundo y la televisión hasta lo que nos, está, nos pasó a nosotros le está pasando a la televisión. Que ahora si tú te das cuenta que la televisión tiene que quedando en segundo plano cuando fue la, era la primera el primer medio de comunicación. Eh, hoy el, el mismo teléfono tiene tiene eh, la, la noticia, el eh, eh, video, todo. Eh, yo creo que llegó el momento de que el cirquero, que hoy tiene, que está bien parado con sus materiales, que está bien informado a través de las redes sociales, podamos hacer algo ante las autoridades y nos escuchen o nos hagamos escuchar. Pero eso, para hacerlo en eso, la única manera es unirse y para contar. Tú sabes que cuesta mucho un trabajo en el festival de circo en Argentina, cuando falta ayuda, si no hay no está la ayuda suficiente, le cuesta mucho más. Sí, sí, por supuesto que, por supuesto que sí, yo soy convencido que tenemos que aprovechar este medio de las redes, soy un convencido que hay que unirse, que hay que pensar, a veces, a veces los egos nos llevan para, para lados que no, que no están buenos, también hay que acomodar, ordenar, mostrar una linda imagen, mostrar cosas lindas en las redes. Tenemos que aprovechar esta situación porque es verdad que la tele ha bajado muchísimo su rating, entonces tenemos que, que ser inteligentes y tratar de ir metiéndonos por otros caminos y, y llegar a esas autoridades que también con su política buscan el no quedar mal y el, y el, 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 el común de la gente. Entonces, si nosotros tenemos el público que nos apoye, los vecinos que que nos valoren y que empiecen a apoyar el circo, me parece que también el político no va a ser tonto y va a abrir un poco los ojos. Es pues lo que sobrevive gracias, gracias al público. Entonces hoy el público lo tenemos por las redes y tenemos que aprovechar esa parte, tenemos que, que mejorarla, buscarle la vuelta, pero tenemos que aprovechar. Sí, yo, yo sigo, sigo un poco dolido por ahí con el ambiente a veces... Me pasó ahora, por ejemplo, nosotros ahora hicimos una gran campaña con una chica que no tiene nada que ver con Cisco, se vino la pandemia, estamos todos iguales que todo el mundo, y hay una, una chica mía, que es una fundación que, que se encargó para... Ella no podía mandar alimentos, porque acá no se puede mover, porque estamos como todos los países que nadie se puede mover, entonces lo que hizo fue articular con los distintos voluntariados de cada provincia, con diputados, con senadores con los mismos intendentes, de llamarlos por teléfono, de poner su entidad eh, al servicio de, de ese político, con sus papeles y todo, para que ese político le lleve eh, alimentos a cada uno de los circos. Y la verdad estoy muy feliz porque llegamos casi al 80-90% de los circos argentinos y 
casi los parques también, ¿no? Porque eso es una ayuda para parques y circo. Llegamos también como, yo diría, un 50% de los parques. Pero sí hubo muchos que, que no entendieron que, la, que necesitábamos las fotos en las redes sociales, y no por ego, sino porque visualizábamos al político lo que estamos haciendo y el político se sentía presionado para poder seguir ayudando. Porque sabíamos que esta pandemia no se acababa en 15 días, entonces necesitábamos de esa foto que tanto polémica trajo acá en este país, de por qué si me ayudaba, por qué la foto, si no me tenés que... Pero en realidad era para visualizarle al político lo que estábamos haciendo y que el político se comprometa a seguir ayudando, ¿no? No sé si me explico y usted me entiende, porque porque fue una gran polémica para nosotros, ¿eh? Pero hay una cosa que los argentinos tienen que entender. Yo recién antes estaba hablando con Palita y, y la verdad que eh, uno tiene que ser... Eh, eh, de ni, un, de ni un lado y de todos a la vez. O sea, eh, el político que nos escuche, amarillo, verde o colorado, tiene, tenemos que comentarle y cuando ya nos escuche nos vamos para el otro lado, cosa que no los, no, que nadie nos abandrice con un sector para no tener en contra el otro sector. Entonces eso tiene que hacerlo muy caro en los argentinos, porque así lo hemos hecho en Chile y con Chile hemos tenido, no hemos tenido problemas con ni un gobierno, con ni un gobierno, porque eh, el circo ha sido transversal. O sea, el circo es como tiene que ser. Nosotros, el circo es para entregar alegría. No somos eh, un ente eh, títere de los políticos que nos tengan para, para usarnos para cierta campaña, pero tenemos que nosotros tratar de sacar adelante y ser amigos de todos los políticos para que ellos, que son los que hacen las leyes en los países, puedan acordarse de nosotros. Nosotros constantemente estamos tratando con, con, con políticos y para nosotros no hay ni un político malo. Son todos buenos en la medida que nos ofrecen ayuda al circo y eso tiene que ser un mensaje para todos los circenses de América que están viendo hoy porque la única manera de que se logren conquistas para el circo y yo creo que ustedes ya lo entendieron y por ese lado van también, ¿no es cierto? Sí, sí, es que... Es que... Yo tengo muy en claro que no, no existe para el circo bandera política. Nosotros somos una empresa de entretenimiento que hay que empezar a llamarlo como, como, como es, más allá de que seamos familia, más allá de que, que sabemos las tradiciones y que nos conocemos, que nos respetamos. Tenemos que tener que... que para nosotros los partidos políticos son solo para tratar de, de tener leyes y tratar de, de que nos den lugares para poder funcionar, ¿no? No, yo no soy de ningún, yo de hecho hace mucho que no voto, no, no creo mucho en el tema político, así que no, no soy de ningún par, de, de ningún partido y, y obviamente hay que respetar a todos, pero sí es, son ellos los que hoy van a, a, a hacer leyes que nosotros las necesitamos, porque mentalmente fuera como usted, necesitamos el patrimonio material, necesitamos leyes que nos ordenen, Hoy el mundo se viene diferente y cada día se viene más complicado, entonces necesitamos ordenar la actividad para poder seguir funcionando, nada más que para eso, ¿no? Para poder seguir funcionando y que nuestros nietos, nuestros hijos sigan siendo de circo, así que es esa, es esa la pelea y dejar los, los egos para, para dentro de la pista, para los aplausos, para quién es el mejor artista, eh, para quién tiene el circo más lindo... Pero en esta parte me parece que, que tenemos que entender que nos tenemos que juntar. Eh, ojalá lo entiendan, yo creo que ahora hubo, hubo mucho cambio en la gente del circo. Pero bueno, es un largo camino, hay muchos que por ahí no lo, no lo están entendiendo. Y ojalá que sí, este, hemos hecho un, un gran avance en cultura de la nación. Y ojo, eh, no, no nosotros, eh, hemos tenido la suerte de tener chicos de escuela de circo que aman el circo, que están peleando hace ya dos o tres años en cultura, nosotros nos apegamos, nos hicimos amigos, fuimos también a visualizar nuestra actividad como circo, nos, eh, nos pusimos de acuerdo que el circo era uno solo, ya sea, este, ya sea el arte callejero, ya sea entonces poder tener más fuerza para unirse, para poder llegar a esto, ¿no? a hacer patrimonio inmaterial, para todo lo que necesitamos, tenemos un lindo proyecto para para hacer en Tecnópolis, que es un lugar importante acá, y al final, bueno, esta pandemia se eh, falló. Pero sí, eh, tenemos el orgullo hoy de tanto presión y tanto meternos y tanto pelear, que estamos incluidos en el fondo de las artes, como el rubro circo, que nunca existió. Eh, había pintores, escultores, y es la primera vez, más allá de que nos den un subsidio, ¿no? Porque el subsidio ya lo largamos.
crearon para todo este tipo de cosas, pero es bastante difícil, entiendo que tenemos que regularizar muchos papeles que todavía los ficheros no los tenemos bien ordenados, pero es un camino que hay que recorrer, eh, pero ya estamos incluidos en ese fondo de las artes, en ese subsidio como rubro circo. Yo creo que es un gran logro que se ha hecho en esta pequeña pandemia que hoy reconozca el Ministerio de Cultura que la palabra circo existe en el país. Así que bueno, estamos contentos y seguimos luchando, doctor, seguimos para adelante. Eh, a mí me hace muy feliz todo lo que está sucediendo. Estamos en la revolución del circo en América, porque acuérdate que hace un par de años atrás, eh, con suerte los conocíamos unos pocos. Hoy ya estamos todos conectados a través del Congreso Circense, a través de la, Asocia, eh, de la Federación Latinoamericana del Circo. Hoy eh, somos una gran familia y hoy los problemas de ustedes nos están eh, afectando a nosotros, los, nosotros a ustedes y así a través de todo. A mí me tiene muy contento porque ese es el objetivo de que el Circense siempre dijimos somos una gran familia y para los circenses no hay frontera. Y siempre lo vieron, siempre hubieron frontera. Pero ahora nosotros con todos estos contactos, con todo lo que el Congreso, con la Federación, estamos derrumbando esa frontera y cada día somos la gran familia que tenemos que ser y que tenemos que apoyar para que el, el, el hermano argentino, boliviano, peruano o, o colombiano tenga los mismos derechos que todos los países que estamos logrando mejores condiciones de vida para el circo. Mira, ahí hay unos avisos, mira, uno, unos saludos. Tenemos al tío Chocolito, Víctor Eladio Basaure. Fabián, en Chile te queremos mucho. Saludos de Doris, Fidela y Eladio. Edison Cardona Mitrovich. Un abrazo a Fabián desde la Federación Empresarial de Circos Tradicionales de Colombia. Cardona Mitrovich. Ángelo Andrich. Hola amigo Fabián, qué bueno que estás en la Leona TV. Saluda a Seba, tu hermano que está de cumpleaños. De cumpleaños tu hermanita, tu hermanito de cumpleaños. La guagua. María Soledad González, qué buen reportaje, buen, bien circo, saludos desde Dalcahue. Bien, muy bien. ¿Viste? O sea, eh, la gente está eh, interesada en toda eh, la información, los detalles, la, lo que está sucediendo. ¿Cómo tú ves al circo actual? Olvidémoslo de la pandemia, o sea, el circo, ¿en qué pie está el circo argentino, Fabián? Bueno, es un país difícil porque porque tenemos una economía difícil. Pero yo creo que, bueno, que le están poniendo muchas ganas, que está creciendo muchísimo. Eh, el circo de Flavio Mendoza con el ánima le dio le dio también un giro a esto de un nivel un poco más alto. Eh, bueno, sin desmerecer, se dirían que tiene un, un circo barro, un espectáculo hermoso, eh, rodas, que son circos muy grandes que, que, que obviamente prestigian un poco la, la actividad, ¿no es cierto?, hay que reconocer que necesitamos esos circos grandes para, para poder tener otra visión de, de, la, de la gente, de los políticos, y creo que, que son los que tendrían un poco al frente de toda esta situación, pero creo que el circo en general está teniendo muchas ganas de, de mejorar, de levantar, de, de acomodar muchísimas cosas. Hay mucho camino y es mucho lo que hay que acomodar. Nuestros artistas también merecen un poco mejorar todo, pero bueno, es, es una cadena que, que tiene que ir, como el dueño del circo mejora, el artista pide a un se puede mejorar su, su, su economía y a su vez un montón de cosas que se pueden ir acomodando, pero todo de a poco. Este es un país muy inestable y hoy nos encontramos con un dólar a 50 y mañana con un dólar a 120, como está ahora, y el que tenía deuda eh, se quiere suicidar porque difícil, hoy se está poniendo complicado para traer carpas de afuera, eh, bueno, nada, sí, uno le pone muchas ganas, pero por ahí le pegan un cachetazo que hay que hay que ver cómo uno sale de todo este lío, ¿no? Pero pero bueno, no a mí con este tema de, 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 la, de los alimentos me, me he encontrado con circos que no conocía, con familias de circo que no sabíamos ni que, si, que ni, 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 no existían acá en el país, muchísimos circos que, que no los teníamos ni en cuenta, entonces creo que, creo que bueno, que, 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 que estamos con un, un gran avance, pero, pero es lento y es de a poco y es unido, no, no, no hay otra, tiene que ser unido sí o sí, me, pare, me parece a mí, ¿eh? ¿Qué está faltando, Fabián? Y tú sabes que yo soy, tú sabes cuál es mi norte, siempre lo hemos conversado en otra oportunidad contigo, con Flavio, con tu hermano, eh, 
¿qué está faltando para que Argentina eh, tome a toda su gente y se agrupe en, un, en una asociación, en un sindicato, en alguna federación interna para que defienda sus derechos eh, mejor que nadie, uno sabe dónde la aprieta más el zapato. Entonces, ¿qué es lo que está faltando si veo que hay empeño, que ahora ya están mejorando las relaciones y que siempre van a haber esas pequeñas cosas que hay en los circos, los cirqueros somos todos iguales, medio chaqueteros, de repente criticamos, los que más critican son los que menos hacen, pero ¿qué está faltando, Fabián, para eso? sabe que me está usted sabe que me está tirando la lengua sabe que le <risa> lo vamos a dar yo no tengo problema <risa> lo vamos a dar eh, mire, mi opinión personal eh, fuera de todo contexto gremialista porque usted me puso ahí gremialista y yo no me creo gremialista sinceramente solo me creo amigo me creo de, la, de, de alma y de cuna y alguien que, que ama esto y que va a seguir luchando tenga tenga una asociación o no tenga una asociación porque lo hemos demostrado con esto con esta acción que hicimos eh, nosotros vamos a seguir luchando lo que falta es que dejemos de buscarle pero luego como decimos acá que dejemos de buscarle cuál es el problema o si vos querés sacar una ventaja o cuál es la ventaja o quién quiere sacar una ventaja porque acá la ventaja la vamos a sacar todos y mañana cinco locos que nos juntamos y fuimos a pelear la cultura, y, y gracias a cinco, seis o diez locos pudimos sacar que la palabra circo esté, le va a beneficiar a todos. Entonces creo que hoy, por eso digo de, de, del ego, o por ahí el miedo de, de, que, de que si es verdad, de que si me va a joder, porque sabemos que, sabemos que acá hay cosas muy difíciles que han pasado en este país, y más cosas entonces, tenemos que tener tranquilidad que entre nosotros no nos vamos a hacer daño. Porque lo que te perjudica todo por circo, si mañana yo hago una casa como, como dueño, voy a pedir una ley que me pedí, que te va a cuidar a vos. Y si yo hago un beneficio que me beneficie, te va a beneficiar a vos. Entonces, tenemos que entender que, que, que dejar ese pequeño ego, esa pequeña pelea y entender que, que para esto tenemos que estar todos juntos, nos unimos, después nos vamos a quitar los terrenos igual, nos vamos a quitar los artistas igual, nos vamos a pelear por quién mete más gente, a sacar la foto a ver cuál está más lleno y cuál no, pero eso no va a cambiar, es nuestra actividad, eso no, no creo que cambie eso, tampoco tiene por qué cambiar, porque es nuestro folclore, es la, es la esencia nuestra, pero sí, tenemos que cambiar hacia los políticos, hacia el gobierno, hacia las leyes, mejorar, mejorar nuestra actividad, ordenarla. No puede ser que trabajemos en el aire o dependiendo de, 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 de un municipal solamente. Tenemos que, que tener una ley por ahí a nivel nacional. Este, pues bueno, como tienen ustedes, que tienen dos o tres leyes interesantes y que me parecieron fantásticas. Así que, y eso se lo digo de corazón, se lo digo para todos los países también, ¿no? A ver, Hay un pariente, 
ya sea lejano, ya sea un pariente de Lovino, un pariente de López, un pariente de los Sacconi, digo, tanta no, o sea, eh, hay una gran amistad de mucha gente que tenemos en México, eso no va a cambiar y eso no lo va a derrumbar nadie, y, y hay un gran cariño de muchos familiares que hoy, si yo le digo, che, damos algo, salen corriendo a hacerlo, entonces eh, hay mucha gente que eh, esta locura de este loco por ahí, como quieran decir, hay mucha gente que nos apoya y cree, y esa, esa gana y esos huevos que le ponen es Increíble, nosotros el primer festival lo armamos en 15 días, con cinco locos que dijimos vamos a hacerlo y, y saltó hasta un primo mío que es famoso acá en la tele, este sí, vamos a hacerlo y, y fue a los canales, y hicimos cosas maravillosas en poquito tiempo y bueno, no te digo que no nos peleamos, porque de vez en cuando nos agarramos y nos peleamos también, ¿eh? no te digo, yo agarro el bolso y me voy y vas a hacer todo, no digo que no, pero... Pero somos amigos, entonces es un partido de fútbol. Nos podemos agarrar piña a la cancha, pero después salimos, nos abrazamos, nos queremos, comemos el asado. Y así debería ser. Este, y bueno, yo he logrado juntar mucha, mucha amistad, muchos que nos apoyan, que nos siguen, que nos quieren. Y que quieren un poco en toda la locura, así que creo que, que vamos a un poco más de locura por, por un tiempo, por lo menos, este, para seguir luchando. Y ojalá la la asociación algún día sea con papeles, sea real, no, no me quita el sueño tener otra que vamos a seguir haciendo este tipo de cosas, eh, vamos a seguir luchando, eh, pero bueno, más, 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 eh, creo que es necesario hacerlo y que es mucho Estamos con, eh, con un poquito de problema de señal, ¿ah? pero se va y vuelve, o sea, estamos con un poquito de problema de señal. Fabián, eh, mira, estamos con pandemia, eh, que esto no es solamente ustedes, el mundo. Eh, con todo esto, ¿hay festival este año, no? No, no va a poder haber festival porque eh, yo creo yo creo en lo personal y lo vengo viendo y sé que Cultura también nos dijo que venimos escuchando a gente importante, bueno, que nos está ayudando y que, que está metida también en la política. Este, yo tengo diputado amigo, una diputada amiga en Santa Fe que nos dio una mano muy grande también para la gente de Santa Fe. Y todos, y todos hablan de septiembre, octubre, en, que nuestra actividad recién se va a poder empezar a trabajar en, en septiembre, octubre. Y nosotros tenemos el festival que es después de vacaciones de invierno, que siempre es julio, termina casi siempre, que la temporada nuestra, como sí, ustedes la de septiembre, claro. acá es julio, que es vacaciones de invierno, y termina vacaciones de invierno y teníamos programado una semana después de vacaciones para poder ordenar, porque veníamos con un festival muy lindo este año, con muchos números interesantes, de hecho venía Gastón que venía eh, el Luis Lazarte, íbamos a tener lindos números para este año, pero bueno, yo no, no creo, porque creo que hasta tengo que ir a romper el contrato de vacaciones de invierno, que no sabemos cómo vamos a hacer todavía, porque no creo que funcionemos. La verdad, yo creo que hasta septiembre, octubre, es, es triste, es muy doloroso, muy lamentable, pero yo no creo que pueda funcionar ante eso. Y si llegamos por casualidad a funcionar, eh, creería yo que va a ser con muy poco público, como fue creo que el Circo de Brasil, que no tuvo mucho público. Me parece que, me parece que los, los, los cirqueros nos vamos a tener que que a matar y que yo, como dice usted, siempre nos reinventamos, siempre vamos a salir adelante, yo no creo que esto nos afecte en general, por ahí alguno quede en el camino, habrá que ver cómo ayudamos, qué podemos hacer, pero, pero sí se viene una muy fea, que no la hemos vivido nunca, por eso hoy tenemos que más que nunca estar unidos, más que nunca bajar un poco los egos y los cambios, porque vamos, eh, desde el más chiquito hasta el más grande vamos a necesitar ayuda para poder seguir adelante, porque obviamente el más grande va a tener problemas más grandes, el más chico problemas más chicos, pero todos vamos a tener problemas, y tantos meses sin funcionar me parece que, que no hay empresa que se la aguante, entonces va a ser complicado. De hecho yo hace dos días que estoy eh, cargando ladrillos, eh, limpiando terrenos, <risa> y que dije, esto no es para mí, yo soy cirquero. <risa> pero, <risa> Aquí todo Ahora vamos a empezar.
empezar a valorar. Vamos a valorar lo que es el circo ahora. <risa> lo bien que está. También se están reinventando todo. Y yo te hice esa pregunta porque era lógico que había que hacértela. Porque nosotros partimos el año pasado de la Asociación de Marxis con una entrega de premios. Queríamos instaurar un premio anual que la gente se vaya acostumbrando. Y, y, lo, y lo, fue un éxito el año pasado. Y este año ya estamos, tenemos el Cabo Policán, tenemos todo el cuento armado. Pero estamos en la misma. Estamos en la misma. Vamos a reunirnos los dirigentes de Marci, la, la directiva, y también vamos a tener que postergar este, esto que está, que está agarrando recién vuelo. Por la misma circunstancia, yo creo que eh, hay que primero reinventarse cómo vamos a hacer el negocio del circo, y después reinventamos, seguimos con todas las cosas que, que nos llevan de la mano, que hacen grande al circo también. Así que yo le entiendo perfectamente, es totalmente... Eh, legítimo la, lo que me estás comentando, eh, Fabián. ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está la cosa ya? ¿Cómo están ahora ellos? ¿Cómo, cómo han tomado esta pandemia? Bien, bien, mi viejo, mi viejo arrepentido de no haber venido a cabo de mi hermano para poder pasarla con nosotros, porque es algo que le digo desde el primer día, nosotros los cirqueros somos privilegiados de estar así en comunidad, eh, con nuestra casa rodante y de estar en familia, entonces, acá donde estábamos nosotros, que es un pueblito chico de acá de Nuevo, que es turístico, habíamos salido de la temporada, nos había tirado el circo, habíamos tenido varios problemas, llegamos acá a Merlo, vino la pandemia y nos quedamos como estaba, digamos, diagramado el circo, nosotros que bajamos la casa y la guardamos. Entonces, ahí en el medio jugamos a la pelota, eh, no sé, nos, jugamos al truco, nos entretenemos, el circo tiene esa posibilidad de estar en comunidad y de divertirse diferente tal vez, pero yo pienso mucho en mi viejo que está solo en, en la casa, eh, en, mis, en muchos primos, de hecho mi tía chiquita está en un departamento, sexto piso con el Oscar, y pienso mucho todos los días en esa gente, mi vieja que está en un departamento en segundo piso con mi abuela, que ya es una persona que es riesgosa, de enfermedad, eh, de hecho, yo sufro también por ello, porque porque debe ser feo. A nosotros, psicológicamente, eso nos está afectando de no poder trabajar, de no poder estar en la actividad, de no poder salir de ahí. Uno que está acostumbrado a arreglar plaza, a buscar negocios, a salir, a venir. Estamos acá encerrados y, y esperando. Eh, la, creo que la parte psicológica es, es más complicada que la parte del dinero. Porque de hecho el dinero, de alguna manera vamos a vender, vamos a salir a, a laburar, vamos a salir a trabajar, algo vamos a hacer. Pero esta parte psicológica la tenemos que tener muy en cuenta todos, todos los, los seres humanos del planeta. Entonces, eh, me parece que, que nada, que más que nunca tenemos que estar apoyados y ayudando. Le mando un saludo a mi viejo que está viendo, a mi vieja, a mi hermano, a toda la familia que no podemos ver y no podemos juntarnos este, para nuestro cumpleaños, para para tantas cosas lindas, pero bueno, nos tocó y les toca vivir, eh, no me quiero victimizar porque esto es algo mundial y toda la gente la está pasando muy mal, eh, pero bueno, eh, nosotros hablamos de circo y sabemos hablar de circo, no, no de otra cosa, así que, que nada, que más que nunca nos tenemos que apoyar todos, 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 y quería de paso, antes que me olvide, agradecerle a usted, al Congreso, por no solo por el Congreso, sino por tener tanto cariño y tanta amistad en nuevas, que hoy jugábamos en el Congreso ahí con el chat, de que me decían que, va, que voy a hablar mucho, que tienen razón, hablé mucho, y, y amigos, y, y toda la gente de Chile que me ha hecho amiga, que, que la verdad que los quiero muchísimo a todos, a Ángelo, este, bueno, a, a mi amigo Moisés, a Carlos, a tanta gente linda que tenemos ahí, a, a Germán, y bueno, Fabián, nada. Eh, Fabián, eh, tenemos que... Soy muy sentimental, ya me hizo llorar. No me hagas llorar. Porque si no me cargan después acá. Fabián, pero tenemos que sacarnos el sombrero los dos para todos esos pelusas, eh, palomillas que, te, que estaban ahí eh, molestando, haciendo bullying ante Federico. Ay, ay, ay. Ahí sí que tenemos que, con permiso, él no necesita artista, podría sacar la función solito. ¿no? Ahí sí que él no, a ti y a mí lo dejó muy chiquito. Así que eso sí, para que no haya alguien mejor que nosotros para hablar. Oye, yo quiero a través de la, de la Leona TV mandar un saludo cariñoso al negro Tacón y al negro López. Para él, mucho cariño para su señora esposa, para todos los que están 
haciendo para la chiquita Eguino, un gran recuerdo lo llevamos en el corazón a los Eguinos, su pasada por Chile con, do, con el señor Procero, con toda la familia que vinieron, eh, dejaron grandes recuerdos. Yo creo que eh, fueron momentos maravillosos la pasada del circo Eguino por Chile y siempre están presentes en nuestro corazón. Eh, quiero decirte que aquí en Chile te queremos mucho, eh, Fabián, a toda tu familia, le deseo mucho éxito. Todos nosotros, todos, asociación, sindicato, tu amigo Germán, el que te habla, eh, Chocolito, el, el Ángelo, Chubi, María Elena, todos sí, estamos para servirle cuando ustedes necesiten, estamos para servirle porque el circo tiene que ser una gran familia y demostrémoslo con hechos y ese es el gran momento. Yo quiero que le mandes la despedida a todos los que te están viendo, a los pelusas que dijeron que, 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 que trajiste el mate, que trajiste el mate, dile todo así. Me, me dijo ahí, va, va, el, el, el chico de la asociación juvenil, ¿cómo es? Va, va, ¿Cómo es que es el, el ¿cómo marquillo, que me dijo? El marquillo, el marco. No, el de la asociación claro, juvenil. Me dijo, mandame un saludo porque si no, no te paso ningún saludo de los otros, me dijo. El marquillo, el marquillo, el marquillo, el marquillo ¿tenés algo? Sí. ¿Hay algo? Eh, sí, tenemos saludos para, para Fabián. Como me mandó saludos, voy a mandar los suyos. Dice Flavio Rodrigo Sierra, la unión tiene que ser entre cirqueros. Somos los únicos que conocemos nuestras necesidades. La asociación ya está en marcha, solo falta que pase esta pandemia para que todo vuelva a la normalidad. Y ya tener a la ACCU inscrita como asociación. ¡Bien! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así es! Patricia Poirredón, saludo a mi amigo Fabián. María Pastora Campo, muchos cariños amigos. Mucho, muy bien, qué bien. Eh, hoy, eh, qué buena noticia, Flavio. Me gusta escuchar esas noticias, me gusta escuchar esas noticias porque le hace bien al circo. Eso inspira a todo otro que un ejemplo a seguir. Así que vamos con la asociación y cuenten con nosotros en lo que podamos colaborar, ayudarle. Estamos presentes para lo que sea y para que sigamos engrandeciendo al circo latinoamericano. Eh, eh, Fabián, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Eh, vamos ahora a invitar a, al programa al padre Marcelo Catril, que es el capellán del circo acá en Valparaíso. Eh, está con nosotros también, así que te agradezco mucho y estamos en contacto contigo, con, eh, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, gracias. gracias, gracias. Déjame mandar el último saludito a los chicos de la ACU, que, que siempre nos apoyan, que siempre están. Flavio, Adrián, Cócaro, mis primos, los chicos del Ánima, mi familia, a todos y a todos los países. Un beso grande, únanse muchachos que vamos a salir adelante, que esto va a pasar. Gracias Chile, que lo amo. Gracias, gracias a toda la gente de Chile. ¿eh? Gracias. Chao, 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 ah, te mate, te mate. Gracias a Flavia Pichitelo con la fundación que nos ayudó y que nos sigue ayudando porque llegó comida a muchos cirqueros de Córdoba, así que sigue, eh, sigue en la fundación. Gracias Flavio Mendoza, que creo que lo conocen ahí, que se puso también el circo al hombro acá y salió a, a mostrar lo que pasaba en la tele, al bicho Gómez que es mi primo quien eh, tengo muchas sorpresas ah, sí pero gracias, gracias a todos, gracias totales como dijo Serati, gracias a todos, bravo, 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 bravo. hemos tenido en la Leona TV a un tremendo gremialista aunque él dice no saludos Fabián te manda la chubi dice él no yo no soy gremialista es gremialista hasta la hasta el contra hasta adentro lo lleva en el corazón está siempre tratando de ver por el compañero por el otro en el festival organizando o sea es un gremialista y tiene un tremendo gabinete un saludo a su señora esposa que yo la vi como una obrera del espectáculo una obrera trabajando de igual a igual con todos los organizadores así que mi cariño para usted señora y también para todas las mujeres argentinas que la vi trabajando en el campeonato, la vi trabajando en la entrega de premios, y ahora en el recuerdo los invito a ver a una de las glorias del circo chileno. Ante ustedes, el señor Héctor Aguilera, el Tony Coligüe. Muy bien, este contrato es suyo. Aquí está el cheque, pero después de la actuación. <risa> ¿Necesita algo más que el cañón? Tenemos lo principal, algo muy lindo, muchos años. Durante 15 años que no se ocupaba de esto, por tarde está talado, guardado, bajo un techo. Pero ahora falta lo principal. No se preocupe. No tenemos la bala, señor. La tenemos, patito. Patito. Ahí está. Señoras y señores, a partir de este momento vamos al circo con el Tony Bolívar. Todavía no. Uno tiene que... 
Vamos a contar retroactivamente del 10 al 1 para que salga el patito disparado hacia la cumbre allá. Todos contamos de inmediato del 10 al 1 respectivamente. 10. Acá está el pato, aquí salió, allá va. Gracias. Te felicito, pato, gracias. Ahí están sus honorarios. Yo creo que más importante que los honorarios de esta noche ha sido el reencuentro. Para todos, 
para todo, del presidente hasta la persona más humilde, que hemos tenido que reinventarnos todos en el trabajo, estudiando, haciendo clases por Zoom, por Meet, por todas las plataformas que hay, poder llegar eh, con el mensaje. Así que estamos en esas cosas. ¿Cómo está el contacto con los chicos de, que están en la quinta región, padre, eh, que también les tocó duro? Bueno, estoy en contacto especialmente ahora con el Golden, que está ahí en Placilla. De ahí me han contado algunas peripecias que han pasado. Eh, son familias, como todos los fisqueros, de mucho esfuerzo, de mucha inventiva. Y lamentablemente no he podido ir, sé que, que yo no estaba... Eh, los calugas que pasaron un verano horrible, 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 con tanto accidente, con tanta tragedia, eh, y que también están todos en, en, en situaciones muy complejas. Eh, Apenas yo pueda arrancarlo, lo voy a hacer. Ahí en Puchuco, en Puchunca, vi, está en Naina Hualva también, con el Circo Hualva. Ah, Ahí está, ya. En Cali el circo de la tía Pequita, tía Vicera, el tío Vicera, fantástico circo. El, el fantástico circo, sí tiene bastante circo ahí. A ver, eh, me interesó mucho, eh, por eso eh, eh, me interesaba conversar contigo la tesis que estás haciendo que tú la dedicaste al circo. Cuéntanos por favor a la gente del circo, eh, estamos hablando con el circo de todas partes de América, así que te están viendo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Bueno, desde el año 2005 yo partí, empecé a, a participar del circo eh, gracias a un funeral de un payaso que, que fue aquí en mi iglesia, era de la familia Celedón, un gran payaso que estuvo allá en Bolivia, que es donde tuvo mucho éxito. Y de ahí yo me empecé a enamorar del circo, eh, los conocí a ustedes, a Agustín y a Gastón, que habían venido recién llegando en el encuentro que tuvieron con Juan Pablo II, y para mí me abrió un mundo, un mundo maravilloso, un mundo hermoso. Después de que vino el padre, el chavalillo, que le decíamos el chavalillo. El payaso Domi. Y el payaso Domi de España. Y ahí empezamos a hacer un trabajo y a conversar, a compartir, a conocer este maravilloso mundo, del cual yo estoy enamorado. Y el día que Caco me pintó el payaso en su circo, me dijo, padre, ahora usted es de circo. Antes yo iba al circo, ahora... Yo me sentí parte del circo al salir a la pista, tener mi personaje como payaso chupallera, zanahoria también por el pelo que tengo. ¿Qué te puso y zanahoria? Comencé... ¿Qué te puso zanahoria, padre? Eh, ese, ese me decía el padre allá, un mmm, payaso zanahoria, y en el circo tuyo me pusieron zanahoria también. Entonces, yo agradezco ese nombre y fíjate que a lo largo de, del tiempo. La, la Oscaria me hizo esta linda estola que uno, los sacerdotes, usamos aquí. Y está hecha con lentejuelas. Y cada circo donde yo he pasado me han puesto su logo. Aquí están los hermanos Fuentes Gasca de México. Bien. Eh, el Golden Circus. Aquí bueno. está todo el circo chileno puesto, la bandera. El circo brasilero, el circo brasilero que estuvo acá. Croner, me acuerdo con el que se llamaba, y, y los hermanos argentinos que, ves que iba yo a celebrar la misa, me cocían y todavía me queda espacio. Y después de unos 10 años dije, no, esto tenemos que eh, proyectar en el futuro. Y comencé yo a hacer un estudio, un estudio sociológico, teológico, eh, pastoral, para darme un fundamento cristiano a, a nuestra vida y a nuestra pastoral cristiana. Y así como que me, me embarqué en este proyecto, terminé esta tesis, ahora está el último retorque en la Universidad Católica, y va a ser un primer estudio muy, muy de la pastoral, pastoral circense. Entonces yo me basé y busqué distintos tipos de libros, busqué historia, eh, cuando eh, la, la Pilar Ducci comenzó a hacer su estudio del circo, que fue muy acabado, y yo la acompañé un poco a, a recorrer a ciertos lugares, y ahí me di cuenta de cuando llegó el circo, cuando el padre del circo, Philip Atley, en el siglo XVIII comenzó esta aventura del circo moderno, y después Nathaniel Bugardú, cuando llegó a, en el siglo XIX al paraíso con el primer elefante, cuando no había zoológico en Chile, él llegó con su primer elefante que transformó la historia artística de nuestro país. 
y, y, y me di cuenta que el arte circense que todo el tiempo estamos diciendo que siempre ha pasado a la cola, digamos, por las artes en nuestro país, ahora tiene un, un tiempo especialísimo de, 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 de sitial de lo que es el arte. Yo creo que estos 200 años tenemos que hacerle justicia y creo que mi aporte, aparte de estar con la comunidad, es poder dejar algo escrito. Un, una tesis de más de 110 páginas donde ustedes van a poder ver bibliografía, una reflexión, darnos cuenta dónde podemos sacar elementos del Señor, de la Biblia. Me metí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Descubrí que hay valores que tienen que ver mucho con la fe en el circo. La alegría, la bendición, la fiesta, son propios del circo. El Papa Francisco, cuando nos... Cuando lo fuimos a ver en el último encuentro, él nos dice a todos los artistas del circo, cuando nos juntamos cada cuatro años en Roma, en un congreso de todos, puro cura asistente y artistas circenses, dijo que son artesanos de la fiesta. El circo son artesanos de la fiesta y eso es lo que el mundo necesita hoy día. Necesita fiesta. Y creo que el más grande abrazo que nos vamos a dar después de que pase esta pandemia, ciertamente juntarnos en el circo y celebrar la vida. Celebrar esa vida tan linda que ojalá todo el mundo pudiera conocer lo que es la vida cerquera. Y esta tesis les va a servir a todos. Así que, ver, eh, para mí un libro lindo. ¿Cómo ves tú el momento que estamos viviendo todos en el mundo circense, gente eh, de toda clase de profesiones, y cómo nos está dando duro esta epidemia que nos tiene cesante a todo el mundo, hasta los curas y los curas tienen que hacerlo por online, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el momento? Eh, yo creo que una yo creo un tiempo también bendecido. Mucha gente dice que esto es castigo de Dios. Yo creo que estamos lejos de esa realidad. Eh, Dios no castiga, hermano. Eh, nosotros mismos nos hemos distanciado de Dios, que es distinto. Eh, que nos hemos castigado entre nosotros, siempre nos castigamos entre nosotros. Eh, los pecados del circo todos los conocemos, pero también es una oportunidad de volver a lo esencial. Yo creo que hay muchas cosas que el circo ha ganado que la sociedad no tiene. El amor por la familia. En el circo la familia es lo primero. Y todo el mundo está empe empezando a conocer su familia, pero el circo es una gran familia que se sustenta por sí sola. Pero, por lo tanto, es una oportunidad que tenemos de innovar, pero también una oportunidad de que miremos dónde tenemos que mirar. La mirada hacia el hombre y la mirada hacia Dios. No es solo a los bolsillos, no es solo a lo material. Es la, 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 la vida del hombre que está en juego. Por lo tanto, Dios está en el hombre, Dios está en todas partes. Y estamos luchando contra algo que no vemos, y esto es de todas las razas, todas las clases sociales, todos los países y que nos hemos puesto a la humildad y a mirar, mira lo que somos. Somos eh, algo tan poco, somos tan de paso, que hoy día tenemos que, el que no se da cuenta de esto, es porque está muy rayado, no, no, no mira a su alrededor. Yo creo que son oportunidades también que tenemos para bajarle el moño a, al, al ser humano y, y volver a centrar la mirada en lo que importa. Y el circo tiene mucho que ver con la sociedad para decirle, oye, lo que importa es el amor, lo que importa es reírse, lo que importa es disfrutar y lo que importa es la alegría familiar. Yo creo que el circo tiene mucho que aportar desde esta dimensión de la familia. Padre, tú estás dando un mensaje cristiano. Tú sabes que por tu experiencia el circo es muy cristiano. Tú sabes que todos somos creyentes en Dios. Sí. El circo, eh, nos persinamos antes de salir en la pista, en los trapecios, cuando vamos saliendo, siempre... Eh, nosotros, por lo menos en el Coreto, está la cruz esa que en alguna oportunidad se hizo el vía cruz en Quillota, todavía eh, la señora de mando, mi comadre Adriana, la pone ella en toda la función, ella está encargada de la, cor, de la, de la cruz ahí está. Toda la gente estamos eh, siempre pendiente de la fe, y con esa fe hemos soportado eh, momentos duros como el que estamos soportando ahora, o con cuando se nos va un ser querido, o cuando tuvimos el accidente de la cojito, tuviste que la fe, estábamos sí. nosotros ahí. Eh, tú con lo que el mensaje que está dando, padre, eh, tú dices que va a haber un antes y un después de esto, el antes y el después de la, eh, de, de la pandemia, así es. Por supuesto, por supuesto, a, a mucha gente le llama la atención de que me dicen, padre, este, este, este es una época de cambio, tantos cambios,
cambio, yo digo, mira, no es una época de cambio, es un cambio de época, Gastón. Sí. Es un cambio de época, no una época de cambio. No es que pensemos que vamos a volver al año pasado, ¿no? Es una época de cambio, el mundo cambió, es una época distinta, no solamente porque hemos tenido un teléfono, sino que es un cambio de la humanidad. Después de cada pandemia, epidemias que han habido en distintos tiempos de la historia, el mundo cambió y el mundo se volvió a centrar. Y hoy día estamos en lo mismo. Entonces, esto es un cambio de época y el circo ha pasado ya más de cuatro cambios de época importantes. Y el circo ha permanecido a través de los cambios de época. Revolución industrial, revolución de independencia, revoluciones a partir de las pandemias. El circo siempre ha estado el circo siempre ha estado entonces yo creo que nosotros vamos a permanecer eh, buscando innovaciones artística es la perfección del hombre pero tenemos que tener una conciencia de que esta época que estamos es la época en que nos tocó y es la más linda de la época que nos va a tocar y es la oportunidad que tenemos nosotros para vivir la vida en este momento el otro día escuchaba la canción de Rafael que dice digan lo que digan hay más cosas más lindas en el mundo que las más tristes. Hay flores que crecen que las que se marquitan. Hay más gente buena que gente mala. Los animales salieron a la calle, Gastón. Los animales salieron a la calle. ¿Cuánto quisiéramos eso de, de poder convivir? Porque es una lección que la naturaleza nos está dando a nosotros. Solita se sacude y vuelve a hacer lo que es. Por lo tanto, eh, esta época nueva... Eh, traerá mucha alegría. Yo pienso en los niños del circo eh, que ya están en esta otra época, nosotros ya vamos a empezar a, a tirar para atrás en el sentido de que nos vamos a morir antes, pero hoy día sí que es importante decirle al niño, lo más importante es el amor, la familia, lo que tiene usted, lo demás es fácil, pero lo que importa, y como decía el gran chavalillo, para el cirquero, mientras más difícil, es mejor. Eh, yo creo que lo que está sucediendo también es es un llamado de atención para todos los para todos los humanos, para todos los hombres. Porque imagínate, hoy Dios está de moda, porque estamos con este tremendo problema. Eso es lo más terrorífico claro. que yo he visto. Está de moda Dios ahora. ¿Y por qué Dios no está de moda sí, todo el tiempo cuando estamos bien? O sea, está, estamos, está de moda cuando en las malas. Y en las buenas también tiene que estar de moda. Yo te digo, en el caso de nuestra familia, tenemos un caso verídico con mi yerno eh, David Barrera. David era un muchacho que no lo veía participar muy seguido en ni una... Era cristiano de eso de lejos, que pasaba fue una iglesia, no sé si conocía alguna vez, me dicen que era ateo, inclusive no me consta, pero sí, él nunca lo vi cerca yo de una, de, de una Biblia. Y, vi, y, y le viene ese llamado de atención lo que está ocurriendo hoy, llamado de atención a toda la humanidad con esta pandemia, a él le vino con su hija, con la Jojito. Le vino esto y la Jojito, todos sabemos que ella estuvo, eh, estuvo se, fue de la, se fue de acá, estuvo casi 20 minutos sin respiración, o sea, ella estaba muerta. Y ella hoy está recuperándose y, y él en este momento despertó, despertó a, su, a la creencia, a creer más a Dios y agradecerle a Dios que hay un Dios que, que lo necesitamos, que con fe se pueden lograr grandes cosas. Y hoy anda con su Biblia, sus ratos libres, está leyendo la Biblia. Y donde hay una necesidad, eh, David va a atenderlo, va a leerle sobre la Biblia, de, sobre Dios. Y yo creo que eh, Dios hizo dos milagros. O sea, tener aquí a la, a la Jojito y convertir a, a David en un cristiano que, que creyente en la, en la Biblia. O sea, esperamos, esperamos que lo mismo ocurra ahora. Se, se ríen todos porque es una... Eh, eh, el río, 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 el <risa> es que le pasionizo. Entonces imagínate, estamos llegando a la misma conclusión Lo que le pasó a David 
Un la vid es extraordinario. 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 Y eso tiene que pasarlo ahora. Hecho maravilla, David. Y ahora tiene que pasarlo ahora. Mira el ejemplo, David, lo que ha hecho eh, como, como padre, como, como, como cristiano, cuidando a su hija. Ha sido un, profe sí. ha sido un profesor, un maestro, el tecnólogo, el, 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 el todo. El psiquiatra, ha hecho todo un el gran maestro trabajo. Sushi. Ha, tra ha trabajado en todo ahora. Bueno, ahora dice el Caco, está haciendo sushi porque hay que hacer algo para sobrevivir. <risa> Pero ha hecho una gran claro. labor como, como papá. Entonces, ahora esta, con la pandemia... Esta, esta conversión primera, el, yo creo que to, todos nosotros tenemos que estar en un proceso de conversión. Y yo, yo me alegro mucho que en los momentos complicados estemos con Dios porque Dios está de moda. Pero cuando está, el, el hombre está de moda, somos omnipotentes. Pero sin embargo, Diosito igual nos quiere. Dios nos ama, Dios nos perdona. Si no perdona el circo, no perdona a nadie, Dios, imagínate. Yo creo que eh, es, es la oportunidad de no, no, no pensar en un Dios que, por favor, sálvame, me arrepiento y, y ya vuelvo. No, no. Es la, la mirada distinta porque Dios tenemos un Dios, un Dios de amor, un Dios, un Dios que, 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 que lo único que sabe es amar. Fíjate que cuando Jesús fue al colegio le fue mal en matemáticas a Gastón. Aprendió de las cuatro operaciones, aprendió dos. Aprendió a sumar y multiplicar. El Señor no aprendió a dividir ni a restar. Entonces, es en estos momentos, cuando lo poquito de fe que tenga, o lo grande de que fe tenemos, es el mismo Dios para todos nosotros, los que están lejos. Cuando escuchaba yo a, al Señor de, 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 de Argentina, que habló el otro día a nuestro hermano que está en Estados Unidos, Cómo Dios bailando nuestra historia, realmente no olvidamos, pero siempre el Tata Dios eh, eh, tiene paciencia y está con nosotros y nos manda a alguien para que nos diga algo. Oiga, si lo único que hay que cerrar es los ojitos y decir, Señor, aquí estoy, muéstrame el camino y se acabó. Y el Señor hace un resto. Tú sabes que hay alguien que te está mirando, tú sabes. Tú sabes que alguien te está mirando. No voy a contar esa historia porque no Sí, tenemos saludos. Elías Tachola Junior, grande payaso Zanahoria. Eh, Enrique López, un abrazo para todo Chile. Marina González, muchos saludos para el padrecito Zanahoria de parte mía y de la Valentina. Me alegro de verlo. Ángel Leito, saludos cordiales, tío Gastón. Le saluda al montón de años desde Talca. La Teresita, Teresa Moave, saludos padre Marcelo, su comadre Teresa. Teresita. La María Pastora de Sandoval, lo mismo pasó para el terremoto, las iglesias se llenaron, pero después... Y tenemos a David Barrera, que le manda muchos saludos y dice, yo y mi casa le servimos al Señor, y esto es para siempre hasta que me muera. El milagro de mi hija es más grande que cualquier cosa. Amén. Amén. Tú sabes que hace rato, desde la primera leona que David me está diciendo, eh, don Gastón, falta la palabra de Dios en la leona. Si él está teniendo mucho éxito, la están viendo todos, pero Dios es como que está un poco ausente. Así que para él, que ahora está aquí el padre Marcelo, también debe ser sorpresa. O sea, yo siempre estoy pensando en Dios, así por eso está aquí él. Así que, pero es eh, hace rato que está David, cuando David dándome, dándome. Dios está en todas las cosas, en tanto relato lindo que he escuchado yo en estos programas que me siento a verlo, eh, he visto cómo, oye, Dios es increíble, en cada circo uno puede decir, son todos iguales, no son todos iguales, pero veo cómo en la oración, todos han pasado accidentes, a todos se le ha caído la carpa, todos han pelado el asco porque le ha ido mal en la entrada, a todos, a todos le ha pasado lo mismo y sin embargo, estamos de pie, because show must go on, dicen los gringos, el show debe continuar, y eso es patente, Claro, lo veía yo este verano con los calugas que estaban con un dolor muy grande, llorando, estábamos en la casilla, le dijo, padre, me tengo que pintar porque tengo que salir a la pista. La gente se rió y volvió a seguir llenando eh, uno de los payasos. Entonces, eh, lo mismo pasó en una, una oportunidad con Caco, que hasta había suicidado, no acuerdo, un, un payaso, gran amigo del Caco, le dijo, padre, no puedo salir. Y lloraba ahí en el coreto y se venía vestido de todo y yo veía como la gente se reía y decía, este, este es el circo. Y a pesar del dolor, ahí está la misión, que es hacer feliz a los demás. Y hoy día, en este programa, están haciendo feliz a los demás. Y yo te doy las la gracias, 
era grande amigo mío, Gastón, mi gran amigo, y que yo sé todo lo que tú has vivido en el circo y que lo hemos conversado. Eh, yo sé que el señor A1 nos va mostrando caminos siempre más complejos porque estamos dispuestos a estar más en los momentos más difíciles. Los buenos limones hay que estrujarlos hasta la última gota, Gastón. Padre, dime, eh, eh, yo, tú eh, estudiaste para ser cura. Eh, tú siempre sí. está, estudiaste para enfrentarte con un público que te viene a escuchar la palabra de Dios. No puedes tener vacilaciones porque en lo que tú entregues oralmente, en lo que, el, eh, en lo que tu público eh, cristiano se lleva de la iglesia. Pero cuando de repente estás en la pista y ya no estás de, con el cuellito blanco, ¿ah? ni con la estola, y estás con la peluca, y estás con la nariz de payaso, ¿qué se siente el cura con eso? ¿Cómo, y cómo es? Arregla, te la dejo. ¿Qué hubiera hecho el castigo? ¿Cómo lo sientes? Porque te cambian el público, te cambian, te, te cambian la iglesia, y, y el circo se transforma en una iglesia especial, una iglesia eh, que es para la entretención. ¿Cómo lo ves? Es maravilloso porque cuando el padre eh, Tommy, el chavalillo, me dijo, para ser capellán del circo tenéis que tener dos vocaciones, me dijo, una de cura y la otra de payaso. Y cuando yo salía a la pista yo me sentía feliz. ¿Sabes por qué? Porque el circo es parábola del reino de Dios. En el circo caben quién, los flacos, los guatones, los enanos, los grandes, los lindos, los feos. Todo el fútbol, los verdes, los rojos, los lo amarillos, todo, los del polo, los de todo. <ríe> todo. Todo. Y, 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 y todo hacen un, un, una parábola, una comparación con el reino de Dios. Eso es el circo para mí. Desde los animales, no importa si eres haitiano, si eres de colombiano, el, siempre el circo ha sido de migrantes, el, siempre el, circo, el circo ha sido de gitanos, siempre el circo ha sido de los que van de pueblo en pueblo, como lo hacía Jesús. Entonces, para mí el circo es una parábola del reino de Dios. Por eso, cuando salgo a la pista a hacer la misa, o salgo a la pista a hacer el Tony, eh, para mí hay una, una similitud muy grande, porque el cura también es payaso. Realmente el cura pasa momentos de dolor, pero tiene que dar la cara distinta para todos los demás fieles. Por eso yo me siento tan unido, y, y, y yo le doy gracias a Dios por haber estado en el circo, porque ustedes me enseñaron a ser cura, y eso lo digo en todas partes. A mí me enseñaron a ser pura los cirqueros. Los cirqueros me enseñaron a ser pura. Así que yo se lo agradezco. Nosotros hablamos de pura español, pero tenemos que decirle a mucha gente que está viendo, porque acá hay un, un grupo que lo está viendo y después lo revisan y después sigue agrandándose el público que, 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 que ve, sí, sí, ve el capítulo. ¿eh? pero nosotros hablamos de un cura que antes de ser cura fue payaso, y después fue el capellán de, en Bilbao, en España, del circo, y seguía los circos, tenía una casita rodante que era una iglesia, con un jeep que iba para todos lados, y llegó a Chile y siempre él quiso, eh, me lo dijo a mí antes el último viaje, que él se iba a quedar en Chile, que él iba a morir en Chile por la tradición, y en una oportunidad eh, llegamos a Molina, donde tenía a su hermana de crianza, que era la madre Irene, para que ya debería haber una congregación peleando lo, 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 los milagros que hizo esa mujer en, en el mundo, la madre Irene, y de, aparte de la gran, la gran obra que hizo la, la madre buen samaritano, y fuimos a trabajar a los abuelitos, Agustín, los Tachuela, fue el River, el Estrellita, y fue el padre Domi. Entonces, ¿qué hagamos? Hagamos la gacha que pega de esa rutina para los que no son de circo, que le pegan a uno y todos defienden. Pero es una, es una rutina muy activa, muy rápida, porque es la reprisa del circo, en la primera, la que tiene que ser rápido. Entonces sale, por supuesto, llora eh, River, Oscar Río le pega a Agustín, a Tachuela Chico, y ahí salgo yo a defenderlo. ¿Qué te está pasando con el muchacho? ¡Ah! Y después sale Chellita, oye, ¿qué está? Y teníamos arriba a los viejitos contentos, y estaba el chavalillo pintado de payaso afuera, y era catalán, pues imagínense, ahora vamos, y él se para, y los para la rutina, ¿qué pasa, chavalillo? Te estoy viendo, chavalillo, lo echó a perder la rutina del payaso, fome, saque, <risa> <risa> todos todo nos sentamos a mirar ahí, y los abuelitos mirando, y este caballero era el payaso, y o sea, con mímica, ¿qué os pasa, chavalillo? <risa> Hay una cosa que... Oye, tenía... 
tenía más de 70 años. Sí, 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 sí. Y con una vitalidad enorme. Él nunca pudo creer eh, cómo era la gente, el cariño que sentía por los artistas de circo. Y, y él estuvo aquí con la muerte de la Fabiola. ¿Te acuerdas que la llevamos a Casablanca? Sí, correcto. Y, y él iba conmigo. Y ese día, él, con, con, eh, los horarios de la comida eran sagrados. Todo el horario, el almuerzo, la once, todo la... Y ese día eran como las 5 de la tarde, no había probado alimento en todo el día, pero me decía, estoy satisfecho de lo que he visto. Jamás he visto lo que en mi vida, lo que veo aquí, que la gente sale en las calles, sale acá. Y él andaba como trastornado de emoción de ver, es, eh, de ver eso. Y fue ese momento cuando eh, ya fue el último viaje que en el aeropuerto él me dijo, yo me voy a Chile, yo voy a venir a Chile, me voy a morir en Chile porque eh, aquí hay circo, me dice. Y ustedes son muy grandes, pero el día que ustedes se mejoren de su enfermedad, van a ser grandes. ¿Cuál, padre? Enanismo mental. Tenía un dedo grande. El y, le, y te toca la frente. Enanismo. Eh, enanismo mental, me dijo. Entonces yo me, en un momento dije, este cura, weón, está loco, está hablando. Ah, ¿Cómo decir eso? Entonces yo me fui del aeropuerto llegando a Santiago. Y cuando llegué a Santiago ya me había convencido yo mismo que tenía toda la razón. En muchas oportunidades entre nosotros mismos andamos peleándonos andamos eh, nosotros mismos desacreditándonos, eh, nosotros mismos andamos poniéndonos Teniendo. mal, eh, y, y cuando debemos ser más unidos. Teniendo todo. Claro, teniendo, teniendo todo, todo, justamente, teniendo todo. Entonces, ahí les conté toda todo la razón. Teniendo todo para ser felices, llegamos hasta ahí porque no echamos todo. Es la mentalidad del chileno, lamentablemente. Somos la mejor selección de fútbol de Chile y va a pegarle al gol y se achuncha, enanismo. No Somos el mejor nada. país en esto y nos achunchamos y perdemos que la Olimpiada tenemos la y nos vamos a lo ir. El mejor. Es el mismo que tenemos. Y, Oye, y tenemos lo mejor. mejor de todo. Y después cuando falle no algo, era el más malo este gallo que se retire. ¿Cómo? Se está metiendo la parte de los cabros. Correcto. Ah, no, eh. Y eso sucede, Correcto. sucede en lo político. Tuviste los políticos, salen con primera mayoría. Y ya tienen un, pa, una, un par de errores. ¿Sí? Y dice este gallo, no sé, ¿qué se le ocurrió? Meter aquí. Y resulta que eh, somos, tenemos en la misma mental, como lo dijo el padre. Oye, en el mismo padre Marcelo, ¿cómo tú ves que se nos viene el futuro, padre? El futuro, ¿cómo lo ves? Déjame sacar la bolita mágica, ¿no? porque <risa> no tengo idea. <risa> eh, 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 en soy cura, eh... pero no soy adivino. <risa> ¿Cómo te gustaría que viniera el futuro? Entonces? Eso. ¿Cómo me gustaría? Es, es, es que me gustaría que... Circo siguiera en, en, en su esencia, que mostrara el rostro humano eh, y simple. Qué lindo es poder vivir en esta en este mundo de fiesta, de gozo, porque para eso Dios nos dio el mundo, para celebrar, para estar contentos, para estar con familia, para darnos cuenta que los problemas no son más de lo que nosotros eh, somos capaces de, de vivir nosotros, eh, hay cosas que vienen que, que no somos libres de elegir, no somos libres de elegir el cáncer, no somos libres de elegir la, la pandemia, no somos libres de elegir un temporal, un ter no, no somos libres de eso, pero sí yo soy libre para tomar decisiones que me van a llevar a ser feliz o a tener una vida desgraciada, y no le echemos la culpa a Dios por las cosas malas que me pasan, porque yo soy carpintero de mis propias cruces. Y es por eso que eh, yo soy yo decido ser feliz. Y el circo decide seguir haciendo su misión de ser feliz. Entonces, yo quiero un, un Chile un Chile hermano, un Chile consciente, un Chile que sabe que tengo un hermano que está sufriendo, que sabe un hermano que tengo que darle dignidad y, y que corremos todos la misma suerte. Entonces... Eh, yo quiero un, un país, un mundo que, que de verdad sea como, como el trapecista. El trapecio tiene un fuerte y los volantes no van a saltar hasta que, hasta que confíen en ese fuerte. Y cuando se dan cuenta de que está el fuerte, que los va a recibir, que no los va a votar, ellos van a saltar. Seamos como los volantes, sabiendo que tenemos un fuerte, que es Dios, que ese nos va a sostener y que nunca nos va a soltar. Eso es lo que yo quiero. Padre, ha sido un gusto tenerte esta con nosotros. Para mí. Porque tú estás con nosotros Para en San Antomé, pero también estás con los chiquillos galdos que hay allá en Calama, y estás con eh, los trompitos que están allá en Putillar.
con el remolino que está aquí en Lota, con la familia que está allá en Malalgue, la familia de Circunión, con la familia hispanoamericana que está allá en Talcahuano, eh, con la familia de Cocheca que está en Lolol, con la familia que está en Palmilla, de la familia del Gasper. Eh, oye, tanto con los palucas que están, en, que están a, ahí en Quillota, con el Circo de la Soledad, con el, con el Marconi que está en Yayay, con tantos y tantos circos, con el Circo de Manolo que está ahí, en, eh, que está antes de llegar a Calama. ¿Qué más? Se, eh, en Vicuña, con el, 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 el circo, el circo de, de, ayer, de amigos. Ayer hablé Vicuña. con el padre que está en, en Sarasota, en Estados Unidos. El, el curita que está en Sarasota con los cirqueros de Estados Unidos. Y yo le dije que iba a hablar y mandó muchos cariños. El padre Dick Nutter, que está en Sarasota y me dice que es, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y peor para ellos. Y mandó un cariñoso saludo para todos los cirqueros que él también conoció y que nos llevan el corazón, así que es todo mundial. Es una gran carpa el mundo, una gran carpa. Te agradezco mucho, Carpona, padre, eh, te doy eh, el, la oportunidad de despedirte de toda la gente, de toda la gente que te quiere sí. decir, padre. Bueno, les mando un cariñoso saludo a todos los amigos de Circo, a todos los eh, más de 5.000 personas que, y, que, que peregrinan en el, en el Circo Chileno, más de 120 Circo, quiero mandar un... Un, un saludo al Sindicato de Artistas Circenses, a la Asociación de Empresarios Circenses. Yo creo que somos un equipo que tenemos que seguir unidos en el mismo horizonte. A todos los que están enfermos, a los que han sufrido accidentes en los últimos años y que, a pesar de las dificultades físicas, están ahí. A los artistas más viejitos, a todos los que fundaron el Circo en Chile a, hace unos años y que ya están viejitos en los parceles de invierno a los que están enfermos, a los que están postrados, a los niños, a los jóvenes que son el, lo, los que van a, a seguir las generaciones que están aquí. Eh, quiero enviarles mi mayor cariño, mis bendiciones, sepan que estoy disponible para todos. Cuando estén aquí en la quinta región saben cómo ubicarme y, y, y quiero mandar un saludo especial también a todos aquellos chilenos que están llevando el circo eh, en distintos países que se fueron hace muchos años, y algunos que están hace poquito, eh, que están en, en México, en Europa, eh, a, a todos quiero mandarle un, un gran saludo a, a, a los que están pasando la mal, eh, a los que están haciendo, vendiendo churros a delivery, eh, a mis amigos que están aquí en la quinta región, mandarle un gran un gran cariño, y por sobre todo a, aquí a los Tachuelas, por lo que están haciendo que siempre buscando la unidad y como decía el Papa Juan XXIII, busquen lo que los une y no lo que los separa. Eso es. Mira, tengo, antes que te vayas, unos saludos, mira. Edgar Cáceres dice, saludo a todos los amigos de Circo y un gran saludo a mi hermano José Humberto Cáceres Rebeco, el gran pelacho, que está de cumpleaños. Está de cumpleaños el pelacho. Eh, el pelacho. pelacho. Eh, eh, que cumpla muchos añitos, que Dios te bendiga y te proteja a ti y tu linda familia. Te amo mucho, hermanito. Margarita Olivares Parra, qué simpático el curita, jaja, me encanta la gente buena onda y él se ve que lo es. Bernardita Maluenda, saludos Padre Marcelo, muy lindas palabras. César Araneda, saludos para Bendita. todos los de La Leona TV. Sandra Paola Rosas, bendiciones para todos, excelente mensaje Padre. Y Padre, han habido algunos comentarios que se repiten, ¿dónde pueden ver la misa online que usted está haciendo? Que mencionó. Mira, por Instagram es súper fácil, en Instagram es arroba cura Catrín. Arroba cura Catrín cura en Instagram. Catrín. Es en Instagram. Y en Facebook, Parroquia Asunción de María de Achupaya. Y en YouTube, hashtag lugares que rezan. Ah, lugares que rezan. Andáis copiando, andáis copiando, andáis copiando, andáis copiando, andáis copiando, andáis Lugares que rezan. Guatón copión, guatón copión, padre. ¿Se nos está olvidando algo? ¿Quién se nos está olvidando? Ya son más de las 12 hoy día del cumpleaños de la Jojito. ¡Oh, padre! ¡Oh, oh, qué lindo. oh Está de cumpleaños Joaquina. mi querida nieta Joaquina, Josefina, Josefa, Josefa. Becerra, Maluenda, eh, Barrera, Barrera Maluenda. Barrera, Barrera. Becerra, que apellido. Para <ríe> mi querida Jojito, claro. todo mi corazón, todo mi amor para ella. La extraño mucho y solamente eh, aprovechar que está el curita aquí para decirle que le llegue un mensaje a Dios que la necesitamos pronto que sí. vuelva 
totalmente. Está muy bien, pero necesitamos Déjame... que quede entre caminando, que entre hablando aquí donde nosotros. Así que, por el cumpleaños, feliz para Joquito, pues, ¿ah? Ya, vamos, vale, 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 el cumpleaños. Quiero regalarle una, una bendición a la niña. Sí. Que el Señor la bendiga, que el Señor la acompañe, la fortalezca a su familia, a ellos, le dé la salud y ella con su alegría va a transformar como signo de este tiempo. Ojito que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendiga a todo el circo chileno. Un aplauso para ¡Bravo! 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 ¡Grande, Jojo! ¡Grande la Jojo! ¡Jojo! 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 Oh. Eh, eh, Jojito está de cumpleaños, pero eh, cumpleaños se lo vamos a hacer llegando a Santiago. No se lo vamos a perdonar. ¡Chao, no, padre! Chao. Importa, ¡Chao, padre! ¡Nos vemos, padre! ¡Adiós, vale. adiós padre! Saludos, saludos. El, el cumpleaños de la Jojito va sí o sí, para que lo sepan todos. Porque vamos a celebrar ese cumpleaños, porque eh, es justo que también ella eh, celebre con sus primitos que van a estar todos en Santiago. Y capaz que aparezcan sus primitos que están allá. Un saludo cariñoso a los que están allá en Conbarbalá. Para mi Rafita, para, para todos mis todo mi nietos que están allá. Un saludo cariñoso para ellos. Y bueno, y llegó el momento de ir a la parte gremial. Nos está esperando la Chupi Córdoba, que ya es panelista del programa. Así que, señoras y señores, aquí está nuestra panelista, la Chubi. Bienvenida, Chubi. ¡Bravo, ¡Bravo Chubi! Oye, a ver, a la, a, eh, démosle el aplauso más grande porque ayer se lució la entrevista en la radio Bio Bio que estuvo... ¡Bravo! 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 Y también quiero pedirle un aplauso al hijo de la tía Chubi que esté con la transmisión del Centro Juvenil. La tía está en la de la asociación, él está en la del Centro Juvenil, el Firi. Por todos lados. ¿Cómo estás, Chubi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Escuchando al, al padre Marcelo Catril, yo tengo un grupo de gente de circo y otra gente que no es de circo que, que oramos mucho y creemos en el poder de la oración. Yo tengo mi guía que es Aquí tengo un taú de un fray, don Gerardo Flores Benavente. Es muy conocido este, este el hermano Gerardo, le decimos nosotros. Él es quien nos guía en la fe a mi pequeña familia. Pero hay una cosa eh... que en este último tiempo te has dado cuenta, que no sé si estamos con más fe los circenses o, o, o qué es lo que está sucediendo. Porque cuando hacemos las cadenas de oraciones, ¿quién no ha ido bien con esas cadenas de oraciones? ¿Te has dado cuenta? Hemos levantado gente que increíble. Eh, las cadenas de oraciones eh, estamos teniendo el resultado. Mira cómo está el Eri. Mi Eri estuvo mal, mal. Mira cómo está el Eri. Esa misma la niña, la, la, la compañera, la novia del Eri, que ella, la esposa del Eri, en un momento que, decía que, que, que se iba a ir ella, que ya no había más. Que eso, y mira, está paulatinamente volviendo. O sea, eh, lo mismo la Jojito, que también. Y mira, ahí todas las cadenas de oraciones han dieron resultados. Yo creo que tenemos, nos está haciendo bien el circo chileno. Eh, juntarnos, unirnos la fea, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es algo indispensable en la vida estar caminando junto a Dios, si no, nada resulta. Eh, Chubi, vamos a lo, vamos a lo nuestro, a lo, a lo gremial. Eh, yo también tengo que darte una cuenta después de lo, de lo gremial, pero eh, ¿cómo va cómo va la, el llenado de las fichas? Estás trabajando a full, ¿no es cierto? Hoy oh, a full, a full, a full llenando las fichas. Eh, la información. Hay algunas cosas que se nos escapan un poquito, pero eh, escuché un anuncio del ministro Fischel. Eh, la próxima semana, el lunes, se supone que ya entregan la información completa para el tema de las fichas. O sea, yo tengo la información de un asistente, pero a lo mejor van a haber algunos otros requisitos que no los teníamos en cuenta, pero nada en contra de nosotros, sino que en beneficio, porque a lo mejor sube eh, la situación de vulnerabilidad de las personas, entonces a lo mejor va a llegar este bono a más personas todavía de las que nosotros pensábamos. Pero ya el día lunes van a dar esa, esa información completa. Y hemos llenado fichas, hemos estado ayudando, eh, y bueno, hay harta gente que entiende, hay mucha gente así porque ya tiene la ficha, es muy poca la que no, no la tiene. Y, y todos los que la tienen, lo que hemos hecho más que nada son modificaciones, que alguna huevita que no la habían inscrito, o hacer un cambio, porque hay muchachos que ya se casaron y están en otra familia. Entonces, es como eso lo que más hemos hecho. Voy, me voy, pero súper saturado, y pues me van llevando eh, ahí al trote, porque tengo que incluso dejar gente en espera para poder terminar de ayudarles con el tema de la cita. Pero vamos bien, y es algo bueno. O sea, eh, 
hay que aprovechar esta situación o este, este recurso que está dando el Estado, que no es lo que esperábamos, porque en realidad nosotros lo que queríamos era otra cosa, pero bueno, está esto y hay que aprovecharlo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprovechar lo que, lo que venga. Eh, claro. Nosotros teníamos para... Para hoy una lista de la gente beneficiada que le iba a mandar las canastas, ¿eh? pero yo creo que ya para, claro, el lunes, sí. para, para el lunes, el lunes tenemos una lista sí. de 10 personas, 10 o 15, los que aparezcan con que verdaderamente... Para mañana los depósitos. Sí, para que le, mandemos, le vamos a mandar las canastas, así que atento con esos compañeros de circo. Y yo tengo que informarle de que, eh, de acuerdo a lo que estaba haciendo el rulito, que se juntó con una con, con la, la, la senadora Frey, ¿No es cierto? Con su, su gente, su gabinete de ella, hablando sobre el circo y posteriormente también tuvimos otro contacto que lo tenía JL con un grupo de diputados. Yo también tengo un, eh, tomé carta en el asunto con algunos diputados conocidos y vamos a entrar de lleno a cuando pase la pandemia esta que nos está haciendo tanto daño, a trabajar directamente en el Congreso para re, eh, de arreglar como corresponde la ley 20.216 en cuanto a las falencias que tiene hoy para que sea más útil para el circo chileno. Eso incluye la ordenanza, incluye cortar la palabra que debería, que podría, para, para convertirla en que ser. Y va a tener que ser así. Entonces, estamos en esa parte y yo creo que le vamos a contar más cuando tengamos algo ya más... Eh, más, más Lamentablemente todo. todas las leyes en Chile son así. Claro. Todos quedan en... Ay, si el juez decide, es, es todo muy complicado, pero la mayoría de las leyes en Chile están, están hechas de esta forma. Y hay que, hay que acomodar eso. Eh, tuve también un... Envié unos correos para tener reunión con, reunión virtual con la gente de las municipalidades, de la Asociación de Municipalidades, para pensando en el tema de cuando partamos a trabajar de nuevo, si si Dios quiere y es luego, eh, están las municipalidades trabajando a full, los alcaldes están, pero yo creo que nunca en la historia habían trabajado tanto como en esta en esta ocasión, porque casi todo todo el tema de la pandemia lo están manejando más que nada los municipios, más que el gobierno central. Pero sí eh, me recibieron el, el correo, me dieron respuesta, y estoy esperando el día de la reunión virtual para ver lo que vamos a hacer para adelante, con lo que viene y y también por algunos casos de algunos circos que han tenido problemas con los terrenos, con el tema del agua, la luz, porque nosotros mandamos cartas a, lo, a los municipios, pero no en todos tuvimos buena acogida. Entonces creo que al tener esta reunión con la gente de la Asociación de Municipalidades podría ser algo eh, algo mejor, o sea, nos podrían ayudar ellos en, esta, en estas situaciones. Por ejemplo, hoy día, pero luego el Emilio del Tran, su esposa, mandó un correo y ahora ya le fueron a dejar un estanque de agua, porque estaban con el problema de agua los chiquillos y ya les fueron a dejar. Entonces, seguir insistiendo con el tema de las municipalidades, pero desde el desde la asociación de municipalidades, que creo que sería como un poquito más efectivo. Pero le mandamos el mensaje a la gente de circo que está por ahí en las ciudades que, que tenga problemas o que la municipalidad le está haciendo problema o no le ha, no le dé importancia, eh, que se comunique con nosotros. Que se comunique con nosotros. Nosotros tratamos de, de intervenir eh, para que a ver si podemos hacer cambiar las cosas. Y nos ha ido bien. Nos ha ido bien en todas las partes. Sí, nos ha ido bien. Hemos ido solucionando varias sí, cosas. Hemos sí, hemos estado solucionando todo. De hecho, estaba muy preocupado por el Circo Unión en Malagüe, eh, Tomás Azócar. Y hoy día que teníamos que que teníamos que el lunes que hablar con el alcalde, eh, ya la municipalidad apareció, mágicamente apareció. Entonces prácticamente con toda, eh, allá en Temuco también, al circo de Javi, la, no, la Javi tampoco le habían dado que nada. En, ¿Sí? en Malalgo, ¿Ah? un concejal que, que se acercó a los chiquillos, yo había hablado con el Copihue y no me contaba eso. Hay un concejal que está como bien cercano a ellos, así que le... Ahora Creo que ya, la municipalidad ya también. Ayudando. Y eh, estábamos recién conversando... El, el problema eh, me, me confundí en el momento estábamos conversando los de los circos para para allá para el sur ah eh, en Temuco también la municipalidad tenía muy abandonado el circo de Javi fueron de allá gente la vio vio y estaba bien ah. también ellos porque la vio bien con su su, su emprendimiento de la pyme la pyme y lo que le faltaba era agua y estaban
tratando de solucionarles solamente el agua. Así que a los que tengan problemas, eh, se acerquen para que nosotros intervengamos. En lo que podamos ayudarles lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que tranquilo. ¿Cuándo es la próxima reunión con la cultura, Chuy? Eh, no nos ha llegado todavía la, la invitación, pero supuestamente es la primera semana de abril, va de mayo, disculpe. Yo todavía ando atravesada con las fechas. Perfecto. <ríe> no ya, y, ¿Y eso sería todo, Chubi? Estaríamos... Sí, por ahora eso, porque hay que esperar eh, el anuncio del, del lunes para el tema de las fichas, pero pedirle a la gente que sigan preguntando, que sigan eh, consultando, que se inscriban, eh, que no lo dejen pasar. Eh, porque hay, hay harta gente que no lo ha tomado como en cuenta, no, no creo que donde hicimos el primer catastro y después luego se hizo el otro, hay gente que cree que es otro catastro, que es otra ficha y no entienden de qué está entonces explicarle que es un anuncio del gobierno para las personas que trabajan de forma informal, dicen ellos, que no, no tienen contrato ni boletas de honorario para ellos esta, esta, esta ayuda de, del Ministerio de Desarrollo Social eh, entonces tienen que tener su ficha de protección social para la gente más vieja, eh, la ficha, la encuesta CAS se llamaba antes. Esa ficha que, que uno eh, cuando va a la visitadora al, al circo o a la casa a, a ver el, el estado de vulnerabilidad que uno tiene, esa es la que hay que llenar. Eh, hay gente que piensa que dice, no, es que la visitadora no quiere venir o no va a venir, no, es que ahora por la contingencia la, la asistente social no va a ir al circo ni a la casa, esto se va a hacer por internet, se llena la ficha por internet, se ingresa una declaración jurada eh, y la fotocopia del carnet, que eh, bueno, luego como dije anteriormente se va a cruzar información con la encuesta de interno, entonces no, no va a haber eh, espacio para el chamuyo, así como va a decir que alguien hizo una ficha que no corresponde, van a salir pilladitos los que no, no tengan que, que, que estar en ese, en, ese, en ese tramo de vulnerabilidad. Ya. Oye, también a todos, por favor, manden los videos que, para que terminemos todas las leonas que mientras hagamos en esta ¿Están? pandemia, estas leonas en directo, eh, manden eh, los videos musicales para ponerlos de la gente de circo, porque son muy interesantes. Me falta que mande uno los chiquillos tuyos, Chubi, porque ellos cantan todo, así que sería muy ah, bueno, ¿ah? ¿eh? Que manden un video. Ya, hoy tenemos un video bien simpático eh, para terminar. En la semana hay un reportaje al circo de Don Poncho Sala, el monumento al circo, de 24 horas fueron a hacer un, un reportaje. Eh, vamos a esperar, eh, nos dijeron que salía en la semana, no sabemos claro qué día es, yo creo que ya el lunes también nos avisa, así que estar atento ahí con esa con esa, esa noticiera. Y estamos atentos también a un, pro, a un programa eh, de bienvenido de Canal 13, donde le tiene una prometida una entrevista, donde va a estar el Ruperto y por la sí, por Marci va a estar eh, Caprario. Entonces también hay que Caprario. estar atento con todas esas cosas y difundirlas. Y, y, y eso sería todo, Chubi. Sí, pues ma seguir como siempre mandándole un, un cariñoso abrazo, apoyo, buena energía a toda la gente que está en los circos. Sé que esto es una locura, <risa> pero aguante, hay que tener fuerza. Siempre hay que pensar que hay alguien que está peor que nosotros. Yo tengo mi mis colegas de los eventos y los pobres están vendiendo juegos inflables, eh, están vendiendo su amplificación y todo para sobrevivir, así que creo que no somos los que estamos más mal. Hay que tener un poco de, de paciencia, que les vaya súper bien en sus negocios y cariños a todos. Ya, muchos saludos para el nano, Chao. saludos para el nano, ¿eh? ya. Nos vemos, chao Chubi, ¿Ya? nos vemos. ¿eh? Bueno, estamos llegando casi al final del programa, pero como dijimos, vamos a tener ¿Sí? siempre presente a una persona eh, de circo que tenga un buen tema musical, que mande un tema de alegría para terminar cantando como lo hemos estado haciendo. Hoy los quiero dejar con la grata presencia de la familia Calza con un hermoso tema, eh, Resistiré. Ese es el mejor tema que, que, que está de moda ahora. Y, y los invito para el lunes para que hagamos otro programa de, de la Leona TV en vivo y en directo. Mortadel. Y, y a te, a te, ¿Qué pasó? ¿Hay algo? Mortadela Negra dice, voy a enviar el nuestro de los charros del Magnum. Eso, los charros del Magnum, estamos esperando los charros del Magnum, por favor, eso. Los charros del Magnum, falta el Viruta también, falta el Viruta. El Viruta tiene que tratar un video como es posible. Eh, falta el Pedro... El, Pedro el Pedro Cárcel. Chico, el Pedro Cárcel, chico. El charro así. guatón. El charro guatón. <risa>
faltando? ¿Quién más falta? Uno del, del Zapatilla, del Zapatilla. La tía Marina. Ah, de la, de la, de la Marina. Marina González, ese, esas canciones. Eh, estamos esperando a todo eso y para que... De ya, 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 lo De no, Bofer. Señoras y señores, eh, los dejo en la presencia de José Luis Carta. Pierda todas las partidas cuando duere más con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cínico que se cae, pero sigue siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el círico que se cae, pero sigue siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Igual a la ternura y emoción. 